Bwana Yesu Kristo Mungu wetu. Amen. Tunakuja mbele zako na mikono yetu imenuliwa juu kwa kuwa chini ya mikono hii kuna 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 uhai. Kuna nafsi ambazo zinakutumikia. Na mili hii ina shida iliyobeba nafsi hii. Na mazingira tunayoishi yanatusonga na tunakabiliwa na changamoto nyingi sana katika maisha haya na masumbufu ya maisha haya. Wewe uliyapitia unafahamu. Hivyo Bwana unamjua kila mmoja wetu aliyeko hapa na walio kwenye upenu wa jengo hili na kote kote kwa wanakopika wewe unawaona. Wewe utashughulikia shida zao. Baba kila shida yoyote ile iliyo shida mbele za watoto wako iondoe isiwe shida tena. Kwa jina la Yesu Kristo na kwa, kwa utukufu wa jina lako. Hebu na itendeke hivyo Bwana wawe na amani. Wape haja za mioyo yao. Wabariki wachungaji wetu, wahudumu wetu wote, waanjilisti wetu wote, mashemasi na wadhamini. Wote walio husika na mkutano huu kwa namna moja au nyingine, kwa maombi, kwa mifuko yao, kwa matoleo yao na kwa kila hali yote na kwa kujitoa muda wao na nguvu zao na mioyo yao imeelekezwa kwenye mkutano huu bariki maisha hayo bwana nyuma ya maisha hayo kuna shida nyingi we utazitatua baba naomba uwasaidie mokozi na wote walioongozana nami kutoka Sumba Wanga wameacha shughuli zao na kila kitu na Mungu naomba ubariki maisha yao ukawatatulie shida zao na ukawalipie madeni yao e Mungu kutano huu tunataraji kukuona wewe tena kinyosha mkono asubuhi ya leo na kuwahudumia watoto wako kiajabu yule Mungu wa Branham hajaondoka kamu alihubiri ujumbe kwa nabii lakini unaishiwa na watu wa Mungu wanaobeba huo ujumbe wanaishi maisha ya ujumbe alohubiri Branham hivyo Mungu yule yule wa Branham anaonekana kwao na ataonekana asubuhi ya leo na nguzo ya moto ile ile na ishara zile zile na maajabu yale yale tukisikia shuhuda hapa na pale na ule upendo uliokuwa pamoja na Branham na makusanyiko yale aliyokuwa nayo yakionekana upendo huo uje kwa makusanyiko yaliyo kwenye kanda nasi ndio watu wa kwenye kanda bwana ulituona mkozi wa uzima upendo ule ambao watu waliuliza brana mumewapa watu hawa kitu gani akasema nimewapa Yesu Kristo jinsi ulivyo mzuri Mungu jinsi ulivyo na upendo jinsi upendo huo unaushusha kupitia huduma na huduma zinaleta neno la upendo na upendo unaumbika ndani ya mioyo ya watoto wako wa kiume na wa kike na jinsi tunavyopaswa kupendana ili watu wote wajue ya kwamba sisi ni wanafunzi wa Bwana kwa upendo tunaponywa kwa upendo tunahudumiana baba shusha upendo wako miongoni mwetu ondoa viambaza vyote ondoa chuki zote ondoa kusemana vibaya sisi ni watoto wa Mungu. Yusufu akawaambia ndugu zake kule Misri wakati wananunua chakula. Na mwishoni alipojitambulisha akawaambia neno moja. Nyinyi ni ndugu msigombane njiani. Jalia tusigombane njiani. Sisi ni ndugu. Huenda tukatofautiana kimtazamo. Lakini tunaamini ujumbe ule wa Bwana Bwana. O Mungu, mitazamo yetu midogo midogo ni ya ubinadamu wetu na mazingira. Lakini hiyo haituletei utofauti wowote. Tungali sisi ni ndugu. Ndugu na dada. Bariki ndoa za wapenzi hawa. Zingine ziko shidani shetani amezionea. Lakini mrekebishe huyo ndugu na huyo dada. Hebu wakae kwa upendo kwa sababu ibada huanzia nyumbani. Bariki na watoto wao. Bwana asubuhi ya leo tunakuita Bwana Yesu. Njoo nitakaposoma Biblia hii uje tu nichukue katika nguvu zako na unitawale kabisa. Fahamu zangu na mawazo yangu na maneno yangu na miguu yangu na mikono yangu na mwili wote ufunike kwa upako. Ndipo jambo fulani la kimbinguni litatendeka. 
na mwishoni mwa ibada hii watu watashuhudiana na kukutukuza wewe kama ilivyokuwa jana tulivyojisikia vizuri tena tena zaidi kwa kuwa tunakuhitaji zaidi ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba utubariki sote amen Bwana Yesu abariki sana Pia ni singekosa kutoa shukrani kwa kameramani aliyetoka Dar es Salaam kwa gharama zake mwenyewe na kwa kufuatilia na kwa mapenzi yake mwenyewe kufuatilia mikutano hii na kuirusha yeye na kundi lake lote Bwana Yesu Kristo akubariki sana ndugu Amosi Mungu awe pamoja nawe na kuzidishe tele tele na kujaze roho mtakatifu na akupe haja ya moyo wako ndio ombi langu Bwana kubariki ndugu yangu na rafiki yangu Amina Hesabu moja mstari wa tano Watu wakamnungunikia msa eh, sorry. Watu wakamnungunikia Mungu na msa mbona mmetupandisha huku kutoka nchi ya Misri ili tufe jangwani maana hapana chakula wala hapana maji na roho zetu zina kinai chakula hiki dhaifu Bwana akatuma nyoka za moto kati ya watu wakawauma watu wengi wakafa watu wakamwendea msa wakasema tumefanya dhambi kwa sababu tumemnungunikia Mungu na wewe utuombe kwa Bwana atondolee nyoka hawa basi Musa akawaombea watu Bwana akamwambia Musa jifanyie nyoka ya shaba ukaiweke juu ya mti na itakuwa kila mtu aliyeumwa na nyoka eh, sorry ita, na itakuwa kila mtu aliyeumwa aitazamapo ataishi Musa akafanya nyoka ya shaba akaiweka juu ya mti hata ikawa nyoka amemuuma mtu alipoitazama ile nyoka ya shaba akaishi Tuende Yohana injiri injiri ya Yohana tatu Injiri ya Yohana tatu mstari wa 14 hadi wa 16 Na kama vile Musa alivomuinua yule nyoka jangwani vivyo hivyo mwana wa Adam hana budi kuinuliwa ili kila mtu amaminie awe na uzima wa milele katika yeye Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata kamtoa mwanawe mwanawe pekee ili kila mtu amaminie aspotee bali awe na uzima wa milele Tuombe na kushukuru Bwana Yesu kwa neno lako kusomwa. Kama nilivyokuisha kukuomba njoo utusaidie. Njoo uliuishe neno hili na maisha haya yanayolipokea. Nami nihuishe kabisa kwa kuwa umeniteua zamu umeniangukia kuwa mnenaji kwa mkutano huu. Naomba wewe ukanene kupitia tu midomo ya mwanadamu kwa jina la Yesu Kristo naomba na kushukuru. Amen. Maweza kuketi. Bwana Yesu Kristo na aongeze baraka kwa kusoma kwa neno lake. Amina. Jina la Bwana barikiwe sana. Kichwa cha somo langu asubuhi ya leo kina neno moja tu. Neno hilo moja nitakalowaletea kwa vifungu hivyo tulivyosoma. E, kwa Kiingereza hilo neno ni herufi herufi nne tu. Lakini kwa Kiswahili ni herufi sita kichwa cha somo letu asubuhi ya leo kwa Kiingereza ni look tazama kwa Kiswahili tazama hicho tu ndio kichwa cha somo langu asubuhi ya leo amen naye Mungu si wa kawaida naye hutenda mambo kwa njia isiyo ya kawaida na huleta mambo kwa nyakati tusizo zitarajia na wakati mwingine kupitia mtu duni tusiyeweza kutarajia na akatufanyia mambo yasiyotarajiwa na tukabaki tunamshangaa na hivyo ndivyo alivyo siku zote Mungu ni wa ajabu hajawahi kuzoeleka wakati wowote Mungu kila anapokuja hajazoeleka siku zote ibada zetu zote ni ngeni machoni petu kama tutafika mahali tuzoe ibada ndipo tumemkosa Mungu kama tutafika mahali tuzoe Biblia na jumbe ndipo tumemkosa yeye 
yeye hajawahi kuzoeleka kwa sababu yeye si wa kawaida yeye ni Mungu na kila siku kuna kitu kipya anachoshurikia kwa ajili ya watu wake Bwana atujalie sana Amen kwa kuwa Mungu si wa kawaida huwafanya na watoto wake wawe si wa kawaida lakini yeye asiye wa kawaida hutumia vitu vya kawaida akafanya matendo yasiyo ya kawaida kwa vitu vya kawaida. Alimtumia Daudi wa kawaida, mtoto mdogo kijana wa kawaida na kombeo ya kawaida na jiwe la kawaida, lakini Mungu asiye wa kawaida akaingia ndani ya ule mwili wa kawaida na kuwa kupitia kombeo ya kawaida na jiwe la kawaida akaingia kwenye hilo jiwe alafu akatenda jambo lisilo la kawaida Mungu si wa kawaida alimchukua Musa wa kawaida mzee wa miaka 80 lakini ni Mungu asiye wa kawaida akawa ameshuka kwenye kijiti wakati anaongea naye anaingia polepole anaongea naye anaingia polepole hatimali shangaa nguzo ya moto haipo pale kumbe yote imeshaingia ndani yake hiyo fimbo hiyo huyo Mungu huyo Mungu ambaye alikuwa ameingia ndani yake anamaanisha alishangaa nguzo ya moto haioni mbele akashangaa nguzo ya moto yote kumbe imeingia ndani ya ile nguzo ya moto ikashika fimbo fimbo ambayo Musa mwenyewe alikuwa ameichuma lakini sasa siku hiyo imeshikwa na Mungu asiye wa kawaida fimbo hiyo ilipotukwa hivi kawanyoka fimbo ya kawaida ikawa sio ya kawaida kwa sababu ni Mungu asiye wa kawaida. Musa kaichukua tena na Mungu akamtuma Misri, unaenda wapi Musa? Naenda kuiteka Misri. Utekaji wa mtu mmoja, nchi yenye jeshi, ina usalama wa taifa, ina ulinzi wa kutosha, lakini mtu mmoja mikononi mwa Mungu aliteka taifa zima, aliteka jeshi lote la Misri, kila mtu alifyata mkia kwa sababu ni mtu mikononi mwa Mungu kwa Mungu asiye wa kawaida. Na leo Mungu asiye wa kawaida yuko pamoja na bibi harusi wake. Sisi twaonekana wa kawaida lakini tuna Mungu asiye wa kawaida. Petro alikuwa wa kawaida. Mnamo adhuhuri wakatazamana na Yohana. Na upako umewashika. Wakachukua mikoba yao, wakaipandisha hapo. Sasa leo tunaenda wapi? Nasikia roho wa Bwana ananiongoza kwenda kwenye hekalu la mlango mzuri. Wakachapa mwendo. Wakati wanaenda mwendo, uwepo wa Mungu unawachukua. Wakafika mlangoni mtu mmoja akawaomba fedha kiwete tangu kuzaliwa. Wakamtazama, wakasema fedha na dhahabu hatuna, sasa tukazie macho. Wakamuona mpaka ndani. Walikuwa ni wa kawaida lakini wamebeba kitu kisio cha kawaida. Wakasema tulicho nacho walijua wana kitu fulani tunapaswa tujue tuna kitu fulani tunapaswa tujue binadamu wetu na kingine cha ziada na hicho cha ziada ndio tunachoonea habari zake wanasema simama sawa sawa wakampa kile walicho nacho leo unampa mwenzako nini maana inabidi uwe na kitu kisicho cha kawaida cha kibinguni ili uweze kumsaidia muhitaji ndugu yako na Mungu hutoa roho mtakatifu kutoka kwa mmoja kwenda kwa mwingine. Hutoa uponyaji kutoka kwa mmoja kwenda kwa mwingine. Mungu daima ametumia wanadamu kwenda kwa wanadamu. Ametuhudumia kupitia wanadamu. Angetuhudumia kupitia upepo angefanya hivyo. Angetuhudumia kupitia jua angefanya hivyo, lakini tangia mwanzo alichagua kumhudumia mwanadamu kupitia mwanadamu. Kwa ni mwanadamu atakaye kutumikia, ni mwanadamu atakaye kuhudumia kwa kuwa Mungu amechagua hivyo. Amen. Mungu wabariki sana. Neno Luke tazama kwenye ujumbe huo aya 25. Mnampenda Bwana Yesu Kristo? Tazama. Hili ni neno kweli. Wakati linatumika mara kwa mara. Lakini tazama unapolisikia hilo neno kwa kawaida ni mtu akijaribu kufanya uone kile wanachokiangalia hawezi kukutazamisha kitu ambacho we mwenyewe hajui yabidi awe amesha kitazama na amegundua hiki kitu ni msaada na sana ni msaada kwako ndipo anakwambia tazama maana kitu chenyewe kwanza ni cha ajabu anataka uwe na usikivu anavutia usikivu wako neno tazama ni kuvutia usikivu kwa mtu ili alenge mawazo yake na nia yake na kusudio lake lote pale kwenye kile kitu na muonyesha. Jina la Bwana barikiwe sana. 
Amina. Kwa hiyo tumelisikia mara nyingi sana mtu akisema tazama. Lakini mtu anapokuambia tazama ni mtu akijaribu kufanya uone kile wanachoangalia. Wanakuambia tazama kama vile kushuka kwenda barabarani wewe mtu fulani huenda eh, akaona kitu eh, akaona tukio fulani nao wangesema tazama kisha wanyoshi waonyeshe ni kitu gani ni mlimani kwenye kwenye mpungate ama chochote wanachoangalia lakini jambo la kwanza kuvutia usikivu wako ni tazama nami leo nasema tazama hii ndio nataka nikutazamishe tazama huo ndio ujumbe wangu asubuhi ya leo tazama amina nampenda bwana Yesu Kristo haleluya 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 kwenye ujumbe wa kutazama kumtazama Yesu aya nane unawasikia watu wakisema tazama wakilitaja neno tazama linamaanisha kuzingatia kuangalia juu na kutazama na kuchunguza waweza kuja ndugu yangu nitafuta hili neno kwa kamsi na tupate maana kwa ndani kabisa na pia jumbe nyingi tawaletea zinazohusiana na kutazama look tazama look means pay all attention to that tazama inamaanisha weka usikivu wako katika hilo jambo all your attention weka usikivu wako wote amen take heed sikiliza sikiliza zingatia amina amen. wekea manani hapo elekeza utu wako wote kwa hilo amina amen. when i say look Ninaposema tazama means i want you to give me your undivided attention Inamaanisha nataka we unipatie usikivu wako usiogawanyika because i want you to see something kwa sababu nakutaka uone kitu fulani that i have seen ambacho tayari nimekwisha kukiona i don't want you to miss it sikutaki hukikose Probably the, 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 the thing is very important to you. Labda hilo jambo ni muhimu sana kwako. Amina. Ninapokuambia tazama. Mimi ninaye kuambia hilo neno. Manake mimi nimeshaliona tayari. Singe kuonyesha kitu nisichokiona. Kwa niliona kwanza kitu fulani na nikagundua iki kitu ni msaada paka na shawishika kukutazamisha maana yake kina msaada kwako amina bwana yesu nawabariki sana mko tayari wapendwa amen na amen haleluya tuliposoma katika kitabu cha hesabu amina ambapo watu walimnukia mungu na msa kwa sababu wana kula maana iliyotoka mbinguni jinsi watu hao walikosa shukrani hawalini hawafanyi biashara hakuna kliniki hakuna gari la wagonjwa hakuna ambulesi hakuna kliniki ya kusaidia vitoto vichanga hakuna 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 ustari hakuna geleza hakuna mradi wowote wa kusumbuka wao walikuwa wanaishi tu ndipo ilipotimia mtu hataishi kwa mkate tu bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu waliishi kwa neno la Mungu walikuwa akiamka na kuta chakula kimenyesha kutoka mbinguni kama mvua mikate imenyesha ime, ime kutoka mbinguni Mungu ana majiko mbinguni malaika waliingia zamu kupika chakula usiku na mchana kwa ajili ya kundi la Mungu na watu milioni mbili na nusu haleluya wazia badala ya wao kuwa na shukrani kulima kulikuwa kumeisha kushughulika na mambo na masumbufu ya maisha ilikuwa ameisha ilikuwa tu analala na kuamka na kuokota chakula na kula tu basi kisha safari inaendelea na Mungu aliona awafanyie hivyo kwa sababu wanasafiri wasipate mzigo mwingine wa wakuji, kujishughulikia namna ya kula Mungu akawashughulikia kula Mungu alijali sana maisha yao kuliko chochote kile lakini watu hao wakawa na dharau 
kwamba tunakula chakula dhaifu cha malaika. Eh, hadi Mungu akaumia. Wakamtenda Mungu dhambi. Na wakamwambia wakamwambia Mungu na Musa, nyinyi mmetuleta kulitufe. Angalia hakuna maji, hakuna chochote, hakuna chakula. Chakula kilichopo tu ni chakula dhaifu cha malaika. Nataka mtu uwe wewe na Mungu wako. Ah. Musa alishangaa. Mungu alisema subiri niwaonyeshe kazi. Kwa kuwa wamenitenda dhambi, ngoja niwanyoshe na wanyoshe kidogo. Mungu akaleta nyoka za moto. Zikawauma watu wengi wakafa. Tumekuwa hivyo wanadamu. Na sikaona wanadamu hao wa Israeli kawa ukawacheka na kuona wamekuwa kumbe ndivyo tulivyo. Siku nyingi nyingi maisha yako yote Bwana amekutendea mambo ya ajabu lakini huku ya thamini. Ulilala mwaka mzima nyumbani kiamka na afya tere wenzako wanaoza utumbo hospitali. Wenzako wanaoza na kansa kichwa na kansa kizazi lakini wewe na watoto wako mnaishi mwaka mzima bila chochote bila hata kujitahidi chochote lakini yeye akiwatunza lakini shukrani hatuna na wachukua alizeti yako moja punje na waipanda shambani labda kiasi cha sado moja lakini wavuna mavuno ya kurudisha na gari hujajua aliyeongeza shambani ni nani ulipeleka mahindi punje chache tu kwa kubeba tu labda kwenye mfuko lakini unawarudisha na magari mazao uliyopeleka shambani machaji aliongeza shambani ni nani yeye alinyesha mvua wala hukumlipa hata senti tano alikunyeshea bure tunashangaa kwamba Mungu alikuwa anatokea na zai hata sisi leo anatutokea na anafanya mambo yale yale lakini shetani ametufumba tusielewe tuna malalamiko mengi tuna manunguniko mengi kuna mtu mmoja alikuwa hana viatu alilalamika mara nyingi sana kwamba umaskini huu mpaka lini ah viatu wenyewe hata hela za kununua na kosa akiona wenzake walivyovaa viatu vizuri ya uwezo kununua hivyo viatu alikuwa hana wakati anaenda kulalamika akakutana na mwenzake hana mguu wewe unalalamika una miguu ni viatu tu sasa mwenzako hana miguu hana hata hiyo miguu ya kuingizia kiatu hana akakuta mwenzake hana miguu akatulia paka kajionea hivyo unatafuta una miguu na tafuta kiatu na lalamika sasa mwenzako hana miguu mtu mwingine alikuwa mgonjwa akabebwa na watoto wake kwenda hospitali eh, eh, eh. kufika hospitali anakuta kuna mgonjwa zaidi ya mgonjwa paka kapona bila daktari kwa una shida fulani unalamika kuna mwingine ana shida zaidi ya hiyo mshukuru Mungu kwa hali yoyote anayokutunza mshukuru yeye ona hawa taifa hili la Mungu wametolewa Misri kwa mikono ya utumwa kwa mkono wenye nguvu Mungu mwenyezi wa mbinguni muumba mbinguni na nchi kwa upande wao hilo tulikuwa linatosha Amina hakuna taifa lokuwa linapendwa na lopendwa kama taifa la Israeli chini ya mbingu lakini taifa hilo limekuwa na kiburi kuliko taifa jingine lote ile na wamekuwa kimudhi Mungu kila wakati na Mungu anawapenda na cha ajabu ogopa ukiona mtu Mungu anampenda huwa wanajuana mtazame Daudi makosa aliyokuwa nayo kama sio kupendwa angekuwa ameangamia kuna watu kwenye ujumbe huu wamependwa. Na hao watu waliopendwa ni bibi harusi mteule. Ile mbele. Ndio Mungu anayeshurikia. Amina. Wako hapa kwenye mkutano huu. Nami na nena habari zao asubuhi ya leo. Kwamba mnapendwa sana na Mungu. Amelinda sana hiyo mbegu mpaka wakati huu. Na hata ulikuwa mlevi alikuwa analinda yuko pembeni. Hata ilikuwa wangukie kwenye shimo ufe lakini malaika akakusukuma usiangue kwa sababu mbele ana joto apokea ujumbe huu. Jina la Bwana barikiwe sana. Unaweza katrace maisha yako ukaona jinsi kulikuwa na kitu fulani kinakulinda muda wote. Ndio maana upo mpaka muda huu sio ujaja wako, sio nguvu zako, sio stari wala kidonge, 
bali ni Mungu wa mbinguni yule Mungu wa wana wa Israeli anayekulinda leo bwana tujalie sana wakamnungunikia Mungu kwamba chakula kidhaifu jamani chakula kinachotoka mbinguni hivi Mungu ni nani aweze kumpita kutengeneza chakula duniani kwa sababu hata ukitengeneza ni vile vya Mungu umevichanganya tu lakini sasa ye ndio mwenye matilio yote wadhani alikuwa ameweka nini kwenye hiyo mikate ha. asema utamu wake ilikuwa kama asali <laughs> wewe Mungu aweke anajua mwili wako unapungukiwa madini gani kwa anapokupa chakula ameesha weka tiba yote anasema hata mwanzo alipokuwa ametuumbia unajua alimleta mwanadamu wakati ameshamwekea kila kitu tayari alimjengea nyumba hii inaitwa dunia akamwekea sakafu hii unaiona chini akamwekea na mitungi inaitwa bahari na maziwa na mito amina akamwekea na vivuri chini ya miti haleluya akamwekea na jua la kumwangazia taa kubwa inaitwa jua na taa ya usiku inaitwa mwezi na taa ndogo ndogo zinaitwa nyota yote hiyo anamhangaikia mwanadamu Mungu anavyompenda mwanadamu hey amen amen haleluya akampa wanyama akampa ndege akampa samaki wa baharini na vyote vilivyowasa wewe ni Mungu huko chini mimi ni Mungu huku juu kwa hiyo Mungu na Mungu wakagawana mmoja akatawala chini mwingine akatawala juu wafalme wawili hawaongozi pamoja wafalme wawili hawezi kukaa pamoja ikabidi mmoja kae chini mwingine kae juu na akampa mamlaka yote hapa duniani mamlaka juu ya wanyama mamlaka juu ya ndege mamlaka juu ya kila kitu kila kiume kwa chini ya mamlaka ya adam haleluya haleluya na ni mwanadamu pekee ndiye asili ya Mungu malaika sio asili ya Mungu malaika sio wanaita fish sio spishi ya Mungu sio jamii ya Mungu malaika sisi ndio jamii ya Mungu Mungu ni mtu naye alimfanya mtu kwa mfano na kwa sura yake na Bwana anasema alichukua sehemu yake ya uhai akamfanyi akamfanya Adam kwa Adam ni chembe chembe za uhai wa Mungu amen na ni mtoto wako tu wa kuzaa ndio utakaye mgawia urithi wa ardhi yako sehemu ya shamba lako hutamgawia mfanyakazi wa nyumbani hutamgawia dada wa kazi utamgawia mwanao wa kumzaa kama mekosa wa kiume umempata wa kike wa kike huyo huyo utamgawia kwa sababu ni sehemu yako haleluya na Mungu alipoumba mbingu na nchi akawa na malaika wale ni waikubiri hapa wale malaika wakuu ile cabinet ya Mungu alipokuwa amejikusanya pamoja naye sasa natumfanya mtu kwa mfano wetu kwa maana Mungu alikuwa hajapata mwezi wake wote hao walikuwa malaika lakini kwa ni Mungu mtu Mungu akiwa mtu anataka mtu mwenzake ndipo akamfanya mtu kwa mfano kwa sura yake haleluya baada ya kumba himaya tano za malaika Himaya ya sita ni mwanadamu na saba ni Mungu mwenyewe. Amen. Hizo enzi enzi ziko saba. Malaika wakuu wa tano, mwanadamu wa sita, Mungu wa saba. Na kila mtu akagawia himaya yake. Mwanadamu akagawia hii himaya yake, urithi wake dunia hii. Kwa hiyo tukawa tumepata Mungu wawili lakini hawezi kukaa pamoja mmoja anakaa duniani mwingine mbinguni na yule wa mbinguni alikuwa anamtembelea wa duniani mara kwa mara kila wakati wajua kupunga alishuka hakutosheka na ibada za mbinguni hakutosheka na ibada za malaika hata leo hajatosheka na ibada za malaika haleluya haleluya amen kwa maana malaika sio spishi yake sio jamii yake ana jamii iko duniani kwa hiyo Mungu alikuwa amekosa ushirika mzuri kwa kuwa alikuwa ameshirikiana tu na viumbe malaika. Anataka awe na mwanadamu mwenzake. Mtu mtu mwenzake. Mtu mwenzake. Kama vile we ungefuga ngombe, ukafuga mbwa, ukafuga kila kitu na bata na ukawafundisha namna fulani. Ukifanya 
bata wanakuja sasa so, papi mbu anakuja wanakurukia bado ufanye ushirika nao bado ni viumba ambavyo sio spishi yako sasa siku kimpata mwanadamu wenzako jinsi utapenda kuwa naye jinsi utapenda kupiga story naye Ukisha chosha na mbwa na nyani na kuku na nini unasangoja ni mtembelee mwenzangu yuko pale mnaenda kupiga story mnakunya na kahawa mnakunya na chai mnapeana na michapo na michoro na, ma, na madiri mbalimbali mbali, kwa sababu ni wa aina yako hiyo ndio Mungu alikuwa anafanya kila jioni kila siku hakuvumilia hakuvumilia haikutosha tu kuwa mbinguni na kushangiliwa na malaika na kusema mtakatifu 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 ni bwana Mungu wa majeshi hiyo haikutosha alishuka duniani alafu akawa pamoja na Adamu Adamu akamwita Hawa na wanyama wakaja wakaanza kumwabudu Mungu nguza moto kimekaa hapo na ningelea hapo afina waongelesha haleluya jinsi walivyokuwa na wakati mzuri Unampenda Hata alipopotea mwanadamu akatoka kwenye ile mazingira Mungu alimweka akaja upande huu mwingine anokutumia akili na ufahamu na magonjwa na shida na mbalimbali Mungu alishindwa kuvumilia mbinguni kwamba inanifaa nini hapa kwa na viumbe hawa mwenzangu alishapotea akaamua mtembelee mwanadamu na ili afike kwenye hiyo nchi ilibida badilishe mavazi yafanane na hiyo nchi. Haleluya. Kutoka Mungu akawa mwanadamu Yesu Kristo. Haleluya. Kuja kumtembelea mfalme mwenzake. Akakuta alishapotea yuko kwenye mwili unaokufa. Naye Mungu akavaa mwili unaokufa. Haleluya. Akakuta anakula vitu na mbalimbali na akala vitu mbalimbali. Akakuta anakunywa na waini na akanywa waini akala na mikate akala na nyama Mungu akawa pamoja na Mungu mwenzake haleluya sasa la huku ndiko mnakulaga hivi huku ndiko mlipotea huyu na njai kamuuma Mungu kwa kuwa mfalme naye aliyepotea njai na muuma naye Mungu akaumwa na njai haleluya amen amen nampenda bwana Yesu Kristo ndipo amina akatafuta njia ya kumkomboa mwenzake na akamkomboa Kalvari na akasema imekwisha hivi leo anamshughulikia kumbadilishia mwili ambao nao aende nao kule maana kule hatuendi na hii mimi haleluya ye anamshughulikia ambadilishe naye akaonje mbinguni akaonje mkate akaonje na divai ya mbinguni kwa inabidi aende na mwili mwingine tunahitaji mwili mwingine haleluya nampenda bwana Yesu Kristo haleluya jinsi alivyowaajabu ndipo kabla hajatupa ule mwili anatupa roho wake anauisha ndani yetu turudie hali ya kuwa neno adamu neno neno lo nenwa ndio mbegu ya asili ujumbe wa saa huu ujumbe ndio mbegu ya asili naona fanyika mbegu ya asili baada ya kufanyika mbegu atakufisha mwili wa Theophania mwili ambao ni nguzo ya moto hiyo Theophania ni nguzo ya moto moja sikuizi tutavaa nguzo ya moto vazi letu ni nguzo ya moto na yeye ni nguzo ya moto kwa nguzo ya moto atakuja anyakue nguzo ya moto na atakuwa ni nguzo ya moto iliyofanyika mikono na miguu haleluya alafu ndipo anatupa mwili anatupa mwili wa kushikika tutapata mwili wa kushikika kwa kuna mwili wa usiofamia na ndipo naomba na mwili wa kushikika jumla yake inaitwa mwili uliotukuzwa ambao utafanana na wa kwake baada ya kufufuka Yesu alipokea mwili ulio tukuzwa na sisi tutapokea mwili ulio tukuzwa kwa hiyo wa udongo ongeza siofania sawa sawa na mwili ulio tukuka huo mwili ulio tukuka ndio Adam alikuwa nao kabla ya dhambi huo mwili hautaji ndege ya kusafiria hautaji gari ya kusafiria hautaji baisikeli ya kusafiria huo mwili unasafiri kwa njia ya wazo 
naweza kupita hapa ukutani na mwili uliotukuzwa bila kuvunja ukuta wala bila kuumia huo mwili unaingia popote huo mwili unapita popote amina huo ndio mwili yesu alifufuka nao walikuwa wamemzonga zonga kwenye sanda wamemzonga zonga lakini muda ulipofika roho wake aliyokuwa amenda kwa Mungu alikuwa anajua kanuni na taratibu ambazo Mungu ameamuru hiyo roho Mungu ameamuru roho itende vile Mungu ameiagiza Mungu hamwagizaji mtu huwa anaiagiza roho yake Amina aliagiza roho wake ndani ya Elia mtishi Asa nenda Dameski mpake mafuta Hanania nenda ma, mpake mafuta nani e, 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 Elisha nenda mali fulani kampake mafuta Yehu nenda mali fulani kampake Hazael mafuta anayagiza roho na Elia akaenda tu kumpaka Elisha mafuta kisha kanyakuliwa roho wake akarudi ndani ya Elisha kwa kuwa roho ndiye alishaagizwa anabaki anaopaka akina Yehu na akina Ezeli bila agizwa kwa sababu alishaagizwa tayari kwa huyu akabaka na tenda ile kazi ya roho sasa na roho wa Mungu amina aliyekuwa ndani ya Kristo wakati Yesu anakufa alikabidhi roho yake kwa Mungu amina mwili wako kazikwa kaburini nafsi yake ikaenda kaburini na kaenda kuzimu tunagawanyika tunapokufa tunagawanyika sehemu tatu roho zetu na kabizi kwa Mungu mili yetu inazikwa kaburini nafsi zetu zinaenda uweponi pa Mungu kiwango cha sita roho chini ya madhabahu kwa hiyo muda ukifika ile roho ilishamriwa kwamba muda utakapofika kurudi kwa pili kwa Kristo Roho zitachomoka kutoka kwa Mungu kiwango cha saba zitakuja kiwango cha sita zitachukua nafsi zitashuka duniani kutafuta mwili ulipo Amina huo ndio ufufuo utakapotendeka Amina sasa roho wa Kristo alikuwa ameamriwa hivi hata ona uharibifu mtumishi wangu hata oza kwa roho alitime masaa kabla ya mbili roho kaachiliwa mbinguni kuja kutafuta mwili wa Yesu duniani kabla ya masaa mbili kabla mwili haujaoza roho huyu akaja akatondoa jiwe akaingia kwenye mwili akahuisha akaufanya ni mwili uliotukuzwa ni mwili alikuja na mwili wa kiroho alikuja na mwili wa kiroho ambao ni roho mtakatifu ukaingia ndani ya mwili ule uliokufa akauhuisha kwa njia ya ajabu hivi kwamba ukachomoka bila kuzongolowa sana Nafahamu hivyo Yesu alichomoka kwenye kaburi bila sanda kuzongoloa. Zilibaki vile vile. Ni spidi ya namna gani? Walikuta iko vile vile walivyoisonga kwenye kichwa na miguu na ni lakini mtu amechomoka. Huko ndiko kuchomoka atakachomoka hapa duniani. Spidi spidi hiyo hiyo. Ilikuwa si kwamba imetukuzwa, ilikuwa imehuishwa tu. Ule mwili kwa hujatukuzwa bado. Basa kawatokea wengi kabla hajatukuzwa. Walipotaka mgusa sasa sijatukuzwa. Subirini kwanza. Afakapotea kwa muda wa sekunde kadhaa akarudi. Asa sasa nimetukuzwa. Sasa mwaweza kunigusa. Sasa nina mifupa na nina nyama lakini nimetukuzwa. Mwili wenye mifupa na nyama bado unapita kwenye ukuta. Walikuwa kiwaza waza kumhusu Yesu huyu hapa. Amani ipe naye. Milangi imefungwa, madirisha yamefungwa lakini anatokea. Huo ndio mwili utakaokuwa nao kabla hatujanyakuliwa. Oh haleluya. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Jina la Bwana barikiwe. Mpeni Bwana makofi ya sifa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mkutano huu lazima Mungu ajipatie nafsi zilizokombolewa. Lazima ajipatie nafsi hizo za dhoro mtakatifu. Lazima pate watu ambao walikuwa wametekwa wafunguliwe kabisa. Haleluya. Tuna kitu halisi wapendwa. Tuna ujumbe halisi. Tuna nabii wa kweli. Tuna roho wa kweli. Tuna ujumbe wa kweli wa kukomboa watoto wa Mungu. Tunabudi ukombolewe na lazima ukombolewe. Jina la Bwana barikiwe sana. Nampenda tuko hapa ni zamu yetu. Hii ni zamu yetu. Vijana wenye huduma na wazee wenye huduma, niwaambie hii ni zamu yetu. Mungu leo hamuhitaji Petro. Leo Mungu hamuhitaji Anania. 
Leo Mungu amhitaji Daniela mtetee. Leo Mungu amhitaji Paulo mtetee. Wala hata Branham leo alishamaliza muda wake. Leo ni zamu yako mimi na wewe. Leo ni zamu yako ndugu. Leo ni zamu yako. Mwili wa Branham ulishatumika tayari. Mwili Mungu ametumia Branham tayari. Imebaki sauti yake. Na hiyo sauti inabidi vae mwili. Na huo mwili ndio bibi harusi. Sisi leo ndio watendaji kwenye screen. Sisi ni maectors. Maectors ndio sisi. Watendaji leo ndio sisi. Wakati moja tunatoka ibadani Suba Wanga saa 12. Ndugu hawa ni mashahidi. Ilikuwa siku zilizopita kama mwezi alikuwa ameombewa mtu mmoja wale wafanyabiashara wale wakinga wafanyabiashara wa Sumbawanga alikuwa amezimia kama siku tatu kama vila na kifafa na wakanita jioni moja kwenda kumuombea wakati ambapo wa, ma, 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 madhehebu mengi wameshaenda wa kuomba lakini ilikuwa imefikia mahali wakimtoa hapo ampeleke kwa ganga kenyeji ndipo akasema mwiteni mchungaji wake Godman maana ndugu yetu mmoja alikuwa anaitwa Godman basi wakawa menita tukaenda kumuombea nikiwa na ndugu hawa alipona pale pale siku hiyo ndio wakinga wamejazana ustari ustari kubwa ya rukwa wamejazana pale waliona mujiza wasiwazi wakasema huwa tunadhani ni ma, ni watu wanatengeneza kwenye maruninga tunaona kama wanaponya kumbe kweli natendekana wakabaki na ushuda wao leo wakinga ukisikia jina hela tano sasa wewe mtumishi wa Mungu hata mtu ananunua kita sasa nimetoka kwa hela tano amepunguka hela sasa chukua 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 imekuwa hivyo hapo simba wangu basi baada ya kuona tukio hilo likawaamshia imani ndipo haikupita muda nafikiri Mungu alikuwa anafanya kitu fulani kwa onyesha Mungu yuko simba wangu haikupita muda binti yao moja anaitwa Mary akapata mapepo yasiyo ya kawaida hadi anamvisha vibangiri kwenye miguu kwenye vidole gumba ndugu zake wakaanza kumkimbia wakamfunga na kamba wakampeleka hospitali kubwa hiyo hiyo wakamtundikia maji ili wakamtundikia dawa ili kumpozesha akili asilete shida ndipo wameniita sikupatikana tulipoa ibadani paka tunatoka ibadani ndio napata taarifa kwamba unaitwa hospitali kubwa nikawachukua wapendo ndio tumetoka ibadani mashemasi na wadhamini tukaenda pale tukafika hospitali hapo kwenye hiyo hodi wakasema muda umekwisha labda upate E, upate kibari mapokezi. Kwa hiyo tuka, mimi na Shemasi yule gamari mnamfahamu tu, tukaenda pale mapokezi. Tukamkuta Nesi Wazamu ni mtu tunaishi naye eneo moja inaitwa Majengo huko Simbawa. Kwa hatukua na wasiwasi tukajua tatuuruhusu. Akatukatalia mpaka ikatuuma. Unajua mtu naye mjua akikukatalia jambo fulani inauma. Tukaumia kibinadamu. Mama tusaidieni. Asa ah, ah sio sheria. Muda ume saa mbili kwa sababu ana hofu maombi ya sauti wanajua na sisi tunaombaga kwa sauti kama wa Pentecost. Hana na na. Hana na. Sisi hatuna haja hii. Sisi tuanza kuomba kimya kile kimya cha nusu saa mapepo yakatoka. Kinachotoa mapepo sio ukubwa wa sauti. Ni mamlaka ulionayo. Trafiki anaposimamisha gari barabarani sio nguvu zake ni mamlaka ya serikali ile nyuma yake ndio huwa inasimamisha ile gari ni mamlaka na sisi tumepewa mamlaka ikatuma tukawa hatuna kitu tukawa hatuna na maanisha hatuna njia ya kufanya wametukatalia kule e, nesi aliyezaa modini ametukatalia nesi huyu aliye kwenye mapokezi ametukatalia tukawa hatuna njia ya kufanya kwa wazo tu likaja tu kibinadamu nikasema Kamuiteni yule mama wifi wa yule binti. Yeye ndiye tuje tumuombee kwa sababu anamhudumia binti huyo. Tumuombee alafu akachukue mikono yake akaweke juu ya mgonjwa mapepo yatatoka. Tukamtuma godi. Huyo godi man. Kasema nenda ndugu, kamwambie wifi mtu aje. Bas. Wifi mtu hata tukaona anakuja. Baada yake tukaona ndugu yetu anakuja. Anaja mchungaji choni, choni choni. Ah, tukasogea nini akasema kaka yake na huyu mgonjwa huyo kaka yake anaitwa bonge kwa sababu ni jamaa mmoja nina mwili sasa amebeba mgonjwa ametoa na madrip ameacha huko akachomoa ile sindano akachomoa imebaki nayo ni pale amezungusha mgonjwa nyuma ya oti akasema mwite mchungaji ah. oh. nikasema moyoni nikasema hiyo imani si ya kawaida 
tukafika pale tulikuwa karibu ni saba au nani tukafika pale kamere kenye kadada ni kembamba kembamba ila kadada tukakalisha fika utu uzima lakini kembamba mashema swangu na wadhamini tukashika hivyo kaka tutoa wote kama hatuna nguvu paka ikauma afka kaka mtu amekana hivi anaona kinachoendelea <laughs> anaona kinachoendelea sasa tulivyoomba tukaona la mambo hapa kama tuna feel hivi mimi kaniuma nikamwambia ndugu hebu tumwache jinsi anapofanya ushani na ndugu anavyojaribu kumshikilia paka ile sindani kaanza kuvuja damu kaanza kutoka kasa ah wache tumwache tu tumwache tu aendelee kugagaa si tumzukuke tuombi maombi ya kimya kimya lakini mimi ile nilifanya ili nitamke yale ambayo yule jamaa sisikie na tamka nini mimi nilianza kumlalamikia Mungu sasa nikasema Mungu ni kweli sisi ni wadhaifu lakini sisi ndio wahusika leo hapa Simbawanga sisi ndio tunakuwakilisha hakuna mwakilishi mwingine leo kwa ujumbe huu wa Branham hapa Simbawanga ni sisi huyu mtu kutufikia amekuja kwako sisi ndio njia kwake ya yeye kukujia kwa sababu wewe leo hutakuja tena na makanzu na nguo yako na mwili wako ule ule usurubishio huji leo hapa Simbawanga ni sisi ndio tunakuwakilisha nikasema humfufui brana mtena ajaombe wagonjwa wala petro nikasema hii ni zamu yetu nikamwambia hata kama sisi ni wadhaifu basi kwa ajili ya ujumbe wako shuhudia watu hawa wakati nasema hivyo unajuaga jinsi wote mnajua jinsi wema wa Mungu ulimu wema fulani ukanivaa nikajisikia nika machozi yanapromoka yana wema fulani wa Mungu nikamwambia ndugu ufumbueni macho nikasema tuweke mikono juu ya mgonjwa tulipoweka hivi mapepo yote shwa <laughs> Hii ndio nitaka nikwambie hii ni zamu yetu. Huu ndio wakati wetu. Usilalela leshudieni ujumbe. Changa mkeni. Onyesheni watu tuna kitu cha maana. Amina. Mwambie jirani yako ana mtoto ana kifafa. Mwambie kanisani kwetu wanaombeaga hivi. Hata kama hujai kuona maana Mungu wa Bwana yupo. Mungu anaponyaga. Kwambieni watu tuna kitu kamili hata kama tuko wadhaifu lakini Mungu wetu sio mdhaifu atatufanyia mambo shuhudieni na Mungu ataonekana ukiacha kushuhudia Mungu hata waunga mkono washuhudieni watu afu jionyesheni mmekubaliwa mbele za Mungu afu jionyesheni nyinyi ni wana wa Mungu msiangaliane makosa ombea neni kwa makosa yenu kumilia neni na chukulia neni afu ombea neni Afu jionyesheni ninyi ni watoto wa Mungu waliobarikiwa ninyi ni wabarikiwa neno limeshasema ninyi ni wabarikiwa yatosha hata kama nanguka kule na kushoto siku moja ataisha yote hai yataisha na Mungu atakukamilisha kwani Ibrahim alianguka mara ngapi mara hajira anamchukua haji mara anatoka nchi ya Ahada naenda Gerada na muza na mke wake unaona Mungu anamlaumu Hayo hayo madhaifu walimalizana na Mungu. Walikuwa maliza sisi tunamalizanaga na Mungu huko. huko. Anaweza kupiga fimbo fulani hata alimpiga Brana miaka mitano na ugonjwa wa miba. Hiyo wanamalizanaga na nani? Na Mungu. Lakini haimaanishi mbele za mbele za utumishi kwamba wewe umefeli. Mungu anaunga mkono unapokuwa kazini. Hayo ya madhaifu yako mnamalizana naye huko. Kwa hiyo msi anga, usijangalie ulivyo chini ah ah angalia ujumbe ulivyo juu. Amen. Nampenda. Hii ni wakati wako. Hii ni zamu yako. Mtashangaa ninyi ambao pengine mnasubiri na sio ndio. Utashangaa umezeka na muda umepita afu mbele unaona ulivyokosa muda. Ulivyokosa kumtumikia Bwana. Hii ndio nafasi yako. Usi, usichelewe, usiwe mzembe. Maanisha chochote kicho ndani ya uwezo wako kufanya kwa ajili ya Bwana fanya kama ni kupiga makofi piga ya uhakika kama ni kigeregere piga kilicho bora kama ina 
sacudindo, o dono do dono é que nada, ele é até escrito só que ele briga com o estado. Sabe na cidade o Xangueli, Xangueli a vila aí. Sabe a noite, ele não dá nem a oito quatro, pode ir ao jume hum. Wekezeni maboyenu kwenye ujumbe Wekeza kiri yako Mbubu zako Moyo wako Nafsi yako Wekeza Wekeza mali zako Mbubu mkono huduma za mbubu Wekeza Wekeza Kama mbubu wame kujari ya kipato Ni kipato kwa jiri ya kazi ya mbubu Koronerio Sadaka zako Zili mpa roho mtiatifu. Sada katuzi. Anatoa kanisani. Anawapa wahitaji. Anafanya ibada. Mungu wakashiba kufumilia. Mkutano mbingunu kafanyika. Tufanyia nini kroneli. Maraika nenda. Nenda tumpe uzima milene. Nenda. Maraika huyo hapa kashuka. Asa kroneli. Maombi yako. Na sada kazako. Zimefika mbele za mkutu. Ha ha. Na mungu amenituma sasa kukupa uzima wa milele. Lakini sisi malaika hatukupewa kuwapo hatu uzima wa milele. Uzima wa milele upo kwa watoto wa mungu. Yupo mtoto mungu ya naitwa Simon. Kwenye nyumba ya Simon. Tuma watu wakamuite. Yeye ndia takupa uzima wa milele. Mana yesu alikuwa na fungua za mauti na za kuzima. Lakini fungua za ufama mungu kwa petu. Na leo fungua za ufama mungu kwa kanisa. Bibi ya usi. Huduma tani, nafungua za ufame Waweza kwa fungulia watu wakaingia Petro huyo hapo Ni kuambie, kroneli ya aliwaza sana Mtu ambaye hata viumbe vya mbinguni vina mweshimu Huyo mtu ni wakawaida Ana livo tokea tu waka sujudiwa Kwa sabu kroneli ya kajua huyo siwa Paka maraika wana mweshimu Aka msujudu Petro Petro asema, usini sujudu mini mwanadamu Na asa wei Uyu mtu siwa kaini. Paka maraika wanamjua. Ndiyo manu wane, alimakinika sana. Kwenye ibada. Akawa kabisa na tazama. Alitazama paka kaona. Alisikia maneno ya nabu neni. Alijazwa bila kutubu na wala bila kungama zambi. Alijazwa bila kubatizwa. We ni mchezo. Ni jinsi alivo ona mungu. Dani ya petu. Paka akamini mpaka kapitiliza Na mungu akamjaza roho mtakatifu Kabla hata hajaenda kwa maji Ndo petu anabla sema Nana wize kukataza maji Watu ambao tayari wamesha jazwa roho mtakatifu Yabili tuwapeleke kwenye maji Buwana tujalie saa Mnaona mungu haribo Wekezeni mambo yenu kwenye ufaga Na mungu hata kuacha Mungu ya bidi duniani kwenye stoa ya mashako Una jiuliza ni mewekeza nini kwenye ujumbe huu Ni kitu gani ambacho Na weza kumuambia mungu ni mewekeza Kwenye ujumbe Ni nini ni mewekeza We unambari tu unaongeza tu manjumba Manjumba kesho tunahondoka yu manjumba ya nini Ya nini ya Pesa amba ungewekeza kwenye ufano Unafanya vitu vya dunia Hii dunia na kujina lipuliwa wata siyo mdafetu Madam na nyumba ya kuishi Labia na miradi mibiliri mitatu Basi ya tosha Mengine wekeza kwa buwana Tuko hapa kwa jiri ya mungu tu Tunamishi ya mungu peke Mengine yote ni ya ziada Marienye unawekeza hapa na pale Ukisha odoka Ndugu zako hata siyo mjua mungu Watabaki wapigane, watapanye, watanyo ya pombe Watafanya ya nasa na wanawake Na hata ina mani Ungewekeza kwa mungu Ungepata thawabu kwa mungu Bwana Yesu wabariki sana. Mna mpenda Bwana Yesu Kristo. Amen. Ah, hii ni zamu yetu wapenda. Kwamba leo Mungu hata mfufua Petro. Hakuna zamu ya mitume tena waje. Wala hakuna zamu ya nabii yeyote kuja. Yaani yote huduma yote inaishia kwa bibi. Afu bibi Yesu mwenyewe bado hajielewa. Kwa lugha nyingine, uhai wote unaishia kwenye punje. Waga uhai wa mea ote unashia kwenye Na punje hizo zinakwaga nyingi sana Na zote zinafanana na hilo hii ingia arithini ya kwazi Kwa ruga nyingine punje za wakati huu zitafanana buwana Yesu Christi Hunde wakati wa mavuno 
wapenzi sikilizeni kitu fulani sikilizeni kitu fulani kimekuja hapa ngoja nikione hapa amina mungu abariki sana amen mnampenda bwana amina sikilizeni hapa oh jina la bwana abariki sana mungu ni mzuri sana huu ni wakati wa mavuno mkulima ana nyakati nyingi sana katika msimu wa mwaka zingine ni za tabu zingine za kunyeshewa mvua zingine za kushika matope kupalilia na dawa na vitu gani madawa shambani na vitu gani lakini kuna siku na majira mazuri kwa mkulima ni kipindi cha mavuno hiyo ndio muda mzuri kwa mkulima ha amina Mareka wa kwanza Paulo huduma yake ilikuwa ni kupanda mbegu. Lakini huduma ya Branham ni kuvuna mavuno. Huduma ya Paulo ilikuwa ni kuweka msingi. Huduma ya Branham ni kuweka jiwe la kifuniko. Unaona tuko muda mzuri. Unaona muda tulonao. Huduma ya Paulo ilikuwa ni kwenye miguu. Huduma ya Branham ni kwenye kichwa. Huduma ya Paulo ilikuwa Amina, mnampenda Bwana Yesu Kristo? Ilikuwa ni kufahamu kila kitu kwa sehemu. Huduma ya Branham ni kufahamu neno lote. Ni ufunuo wa neno lote. Huduma ya Paulo ilikuwa ni ya mtoto anayekulia maziwa yasiyogoshiwa. Huduma ya Branham ni ya watu wazima wenye kula chakula kibuni. Waliozoezwa kupambanua mema na mabaya. Sisi si wa maziwa. Sisi kizaziki sio wa maziwa. Hatukizaliwa leo leo hunywi maziwa. Unakula nyama ngumu. Huu si wakati wa simba. Huu si wakati wa ndamu. Huu si wakati wa mwanadamu. Huu ni wakati wa tai au kai. Wenye uhai wanne wametembea hizo roho zimetembea kwenye nyakati saba za kanisa. Sasa wakati wetu ni watai alukai. Wakati watai, tai hana maziwa. Ngombe eh, simba ana maziwa. Ngombe ana maziwa. Mwanadamu ana maziwa. Akizaaga ananyonyesha. Kwanza maziwa. Ndipo kitoa kikikua, ndipo kitakuwa na meno kile chakula vigumu. Lakini tai mtoto wa kwanza yeye mwenyewe hana meno na mtoto wake hana meno. Tai. Hazaliwi huwa na jisa. Sisi yabi tupate ufahamu. Ujumbe huu wa kwetu leo tunajiza wenyewe. Na Bwana anasema hata kujiponya unajiponya wenyewe. Hata kufufuka utajifufua wenyewe. Ni kitu fulani ndani yako kinajitambua tunapohubiri hapa ni kutamburisha kilichoko ndani yako afi kijitambua kikijitambua kinadharabuka kinasema kumbe mimi ni fulani tai huwa anakuwa ndani ya ganda akishafikia umri wa kujitotoa anaanza kukwaua yeye mwenyewe na kudonoa paka nalichana ganda kinachohitajika ni joto la mama na hilo joto la mama hata sio la lazima sana kwa sababu hata unaweza kama blanket yakawa na joto kama la mama kikatotolewa. Ukaweka kwenye incubator kikatotolewa. Chenye kinachohitaji ni mazingira. Mnabia sasa mazingira huleta matokeo. Tunahitaji joto la kutosha la Roho Mtakatifu ili tuweze kujizaa wenyewe. Ndani yako una mbegu ya Mungu. Kwa inahitaji mazingira ya kiungu ya kufunike kichoko ndani yako kita kitazaliwa kitajiumbia kitajiumbia hali au kitajitokeza au kitajitambulisha kwamba chenyewe ni nini Bwana tujalie sana hivi ndivyo tulivyo tuko namna hii huu ni wakati wa manatai sio atembeaye wala atambaye ni wakati wa manatai alukaa Ufahamu wetu ni wa kiwango cha hali ya juu. Hata kama hujasoma shule, ukisimama mimbarani ni kama wewe profesa ama profesa. Ujumbe wenyewe ni zaidi ya elimu ya chuo kikuu. Ujumbe huu una akili. Ujumbe huu una hekima ya kutosha. Ujumbe huu una ufahamu wa kupitiliza. Ujumbe huu unajua mambo yote. 
Ah, wapendwa. Wani msijivunie ujumbe wa saa. Watoto wa Mungu wa mara 4. Amkeni mtoka kwenye ma, kwenye mabranketi ya shetani. Ondoeni mabranketi, garabukeni. Mimi ni wana na binti za Mungu. Hii ni zamu yenu. Tena nikwambie, hakuna wengine mbele yako. Hakuna wakati mwingine mbele yako. Wajumbe walishaisha. Na mchumbe wa mwisho ni Brana. Baada ya Brana mni bibi harusi. Na wewe ndio bibi harusi. Sasa unasubiri nini? Unataka kitu gani? Zamu yako imekuja. Neno limekujia kusema. Huu ni wakati wako ambao neno limekujia wewe. Wewe ndio mhusika. Hakuna mwingine. Unaposoma jumbe, soma za wakati wako. Jisomeza kwako. Nuku maandiko yanavyohusu wewe. Alikuja bwana wetu Yesu Kristo. Biblia nzima akatafuta alipoandikiwa yeye. Na leo tunapaswa tutafute tulipoandikiwa. Sikiliza. Bwana alipoanza nasoma mnamo kuhusu yeye. Malakini tungeijuaje yeye ndiye ameisema. Malaika wa saba nani amesema yeye alikuwa ananukuu jumbe wake na sisi leo tunukuu jumbe wetu Leo asubuhi ya leo na mchana huu naweza kutafuta tafuta nikafungua nikapapata mahali tulipoandikiwa ni katika ufunuo 22:17 Haleluya Roho na bibi harusi wasema njoo Haleluya na asikia na aseme njoo naye mwenye kiu na ache na atoe maji uzima bure huu ni wakati wa bibi harusi kujitambua yeye roho wa Mungu na bibi harusi wako hapa oh haleluya nampenda bwana Yesu Kristo shangilieni bwana Yesu Kristo kutoka Mungu kutoka Mungu anayemfuata Mungu ni wewe na mimi hakuna mwingine zamu hii nikwambie haleluya wanenaji wakuu wa Mungu ni sisi sisi ndio wanenaji wakuu na pia amesha nena na kanena kamaliza leo tunanena tunanena ujumbe ule ule ujumbe ule ule kile amenena roho brana amenena bibi harusi na kinena sasa hivi roho na, na nabii na bibi harusi wanasema kitu kile kile oh haleluya 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 wakamuliza brana wakasema je bibi harusi atakuwa na huduma akasema ndio tena ni nyenyekevu sana nao ni mitume na manabii na wanjilisti na wachungaji na walimu hiyo ndio huduma inayoendelea sasa hivi hiyo ndio zamu yao baada ya Yesu nabii wa kizazi Yesu Nazareth ilikuwa ni huduma ya kanisa waliofuata ni kanisa lile lizaliwa siku ya Pentecost wakawa na roho aliyokuwa ndani ya Yesu sasa watu wanataka tukomeshe kwa bidishia kwa Branham baada ya Branham kuna kanisa. Roho yule aliyokuwa ndani ya Branham lazima awe pamoja nasi. Mungu yule yule, nguvu zile zile, huduma ile ile. Paka watasema mbona mnanena kama Branham? Mbona mnatembea kama Branham? Mbona mnavaa kama Branham? Mbona mambo yenu kama Branham? Sababu roho wa Branham atakuwa ndani yetu. Hallelujah. Kulikuwa na mwamini mmoja. Mwamini mmoja huyo aliitwa Elisha. Alikuwa ni mwamini miongoni mwa waaminiyo. Lakini yeye alitazama akaona. Inategemea unatazama nini. Leo na ujumbe wa kutazama. Unapotazama unaona nini? Namuona Mungu. Namuona Mungu. Simuoni mtu. Elisha alimuona Mungu. Ndani ya Elia akamwona Mungu. Mungu akawa zaidi ya dini, zaidi ya kuwa mshirika, zaidi ya kusema mimi ni shemasi, zaidi ya kusema mimi ni mchungaji, aliona Mungu. Ndio maana akulizishwa na kawaida za dini. Wakampeleka Gilgali, mahali pa kukiri, wasema Elisha baki hapa, sasa nimeona kitu. 
Sibaki hapa pia kwa mshirika ni ndogo kuna kitu kiko ndani ya mtu huyu amina sasa una jambo na kana ndio sasa najua nyama zeni kwa lugha nyingine naelewa ujumbe ni nini yetu liani kimya wakaenda wapi Bethel Bethel ni nyumba ya Mungu mahali utakuwa mshirika mahali utachagua kuwa na shemasi na mdhamini ulipe na fungu la 10 na kadhaka na sadaka na michango kwamba nicho ujumbe umekuitia hicho akasa kama bwana aishi hivyo na roho yako aishi hivyo sikuachi alikuwa ameshaona kitu kwa elisha sikuachi wakafika jericho jericho ni mahali pa karama kama za pentecoste mahali pa karama mbalimbali sasa elisha bwana yako anaondolewa na, na bwana mwenyewe akamwambia elisha natoka hapa naenda ngambo ya mlani sasa kama bwana aishi hivyo na roho yako aishi hivyo sikuachi haleluya wakaenda wote wakavuka Yordani Yordani ni mauti huna budi ufe kikabila ufe kwa dini zako ufe kwa kanuni zako za imani ufe kwa mazoea ya ujumbe ufe kwa taratibu unazozichukua ki ujumbe kibinadamu zote zife wakavuka pakavu maana Elia alipiga na ile koti kwa nguvu za Mungu ikagawanyika ujumbe huu unashinda mauti Hatutapokea nguvu iliyokuwa ndani ya Branham paka tumevuka mauti. Urithi wetu hauko kwenye hatua za madhehebu. Urithi wetu ni ngambo ya rudani. Ni wakati tumekufa kwa akili yetu na kuzaliwa kwetu na hali zetu na makabila yetu na matabaka yetu tumekufa kabisa. Tumefanyika neno. Walipofuka ngambo ya pili ndipo Elia akamgeukia. Unataka nini? Unaomba, omba lolote ndipo alipo mwa uko ndio kwa kumwambia omba lolote lakini kwa kufanya sasa omba lolote alikuwa alishaona Mungu amen kwenye huu ujumbe ulishaona nini wengi wameona ni dini ya kujiunga tuwaimbie watakapokufa ndio hawana sali huko wengi wameona ah ujumbe bwana ni mtamu ah wanaele wa, ni masomo mazuri unafurahia tu masomo mazuri sio tulichoitiwa tumeitiwa zaidi ya hicho wala hatujaitwa kusema tu Brian na B. Kwa mungu kisha sema Brian na Nabi unaenda mbinguni. Ah ah. Sio hiyo. Ni zaidi ya hiyo. Unapotazama unaona nini kwenye ujumbe? Hii message ilipokuja mbele zako. Nami nimekwambia tazama ndio ujumbe ndio nao siku ya leo. Tazama. Tazama na kutazamisha ujumbe. Uone kuna nini? Kwenye ujumbe kuna nini? Je, ni dini ya theolojia? Je, ni dini ya mzungu kutoka Marekani? Unapotazama kwenye ujumbe unaona nini? Mimi binafsi nimemuona Mungu. Mungu aliyezumba mbingu na isi. Kama utamuona Mungu, maisha yako yatabadilika. Ukimwona Mungu, kila kitu kwako kitabadilika. Ukimwona Mungu, utajazwa na roho wa Bwana. Kwa sababu maisha yako yanatangaza kile ulichoona. Kwa kujua unaona nini? Tunaona maisha yako. Kwa sababu unatenda sawa sawa na ulivyo. Kama bado unajipondoa, tunajua hujaona kitu. Bado na vimini na kufanya siofaa, tunajua hujaona kitu. Bado na mawazo yako nje au kolewa nje, hujaona. Wenzako tulishamuona Mungu. Kama bado nafanya ujanja ujanja kwenye ujumbe paka useme mashahidi ni nani walioniona hujaona hujaona kama siku ukiona utapomoka chini siku ukiona utalia utaona ulivochezea muda wenzako tumemuona Mungu hii message ni Mungu na mara ukimuona Mungu huoni kingine tena ukitazama tu ni Mungu mmoja kwa mmoja Bwana Yesu abariki sana Walipofika ngambo ya Rodani ni basa omba lolote nikutendee. Sasa naomba roho yako maradufu. Ha? Acho kwa nawinda. Leo tunawinda roho aliyokuwa ndani ya Brana. Ndicho kitu uzuri wa Brana ni roho aliyokuwa ndani yake. Kwa nini usifatilie wazungu wote wakina bonke, wakina nani egoni na wazungu mbalimbali? wakina TLS ni na kadhalika kwani tusiwafuatilie kwani tunafuatilia huu 
Tusifatia kina Billy Graham wa kina Elvis huku huyu ana nini? Huyu ana nini? Elia anaomba maji. Sio haya, naomba kwenye kopo nipe maji. Amenipa chupa. Mimi naomba maji. Ye amenipa chupa. Kwa nini ananipa chupa ina maji? Shida yangu ni maji. Lakini hayo maji hawezi kunipa hewani. Yabidi yawe ndani ya chombo. Kwa chombo kimebeba maji. Chombo kimebeba maji. Kile chombo kimebeba maji. Haleluya. Kimebeba maji. Ndio maana tunafuatilia. Swala sio pranam. Swala ni maji yaliyoko ndani. kizazi chao Mungu aliyevaa mwili waliokolewa walibadilishwa waliongoka walipewa baraka zote wale wote walio kumuona Mungu kizazi chao Mungu anetembea kwa miguu miwili amefanyika mwanadamu miongoni mwao waliopata ufuno huo waliotazama wakamona Mungu walimtumikia mmoja wapo ni baba yetu Ibrahim alimuosha miguu. Yeah. Tunapaswa tuoshe ujumbe huu miguu. Yeah. Ni pale tunapoutumikia vizuri. Yeah. Akahudumia. Yeah. Ujumbe ukawa kwenye mwili. Yeah. Akamnyesha, akamnyesha maziwa. Yeah. Akampa na nyama. Yeah. Siku hiyo Ibrahimu mzee ulisha. Kama umeona Mungu, hata uzee wako haujalishi. Yeah. 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 Hii message kama kweli tumeona. Yaani tunakuwa tumebeba baadhi tunacheka. Ngoana sasa unacheka nini? Sasa nimemwona Mungu. <laughs> Hata una magonjwa yamenginia, si makansa, si typhoid, si vitu gani, wala haijalishi. Unaviambia vi ugonjwa endeleeni kuninginia shauri zenu. Mimi nimemwona Mungu. Mimi nimeshamwona Mungu. Ukishamwona Mungu imekwisha. Siku ukimwona Mungu kwenye ujumbe huu Shida zako hizo angu kangu zako hizo zita kush siku ukimwona Mungu 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 ni mraisi sana lakini unamfanya mgumu sana Mungu anakuja karibu na wewe na anakuja pamoja anakuwa karibu na wewe paka anapiana na wewe mikono usijui Ashawahi kuja hapa duniani akakutana na wanadamu mbalimbali hawakumjua mtazame yule jamaa mjumbe aliyetumwa na Simoni mkoma nenda kamwalike Yesu kwamba anamwalika hapa karamo mkoma mwenyewe hakumjua Yesu ni nani yule mjumbe akafika mbele za Mwenyezi Mungu bila kujua ndio nafasi pekee alikuwa nayo duniani nafasi adili ilikuwa Mungu amekuja duniani amefanyika moja akafika kwa Yesu wakaonana hakujali mambo ya nafsi yake rekebisha apatane na Bwana akachukua ujumbe wa bosi wake ndio umemchukua na akakosa kusalimisha nafsi yake hiyo nafasi akaikosa moja kwa moja wengi wamekutana na Mungu moja kwa moja wakakosa hiyo nafasi na Yesu alikuwa anasema mmekosa kujua siku mliojiliwa hukujua siku ambayo Mungu amekutembelea wengi kwenye ujumbe hamjajua siku Mungu amewatembelea. Kizazi hiki tumetembelewa na Mungu. Mungu ametembea kwenye barabara za Jefferson hivi. Mungu ameishi nyumbani kwa Meda. Mungu akakaa na watoto wa Meda na watoto wa Hope akiwalea kwenye mwili wa Brana. Mungu akachukua bunduki akaenda kuinda ndani ya mwili wa Bwana Mungu akawa na shabasa alikuwaga hakosei hiyo ni kwamba kikulenga neno hakosei <laughs> Mungu Mungu ni ajabu Ah Mungu akatembelea kizazi hiki kupitia mwanadamu mdogo 
na macho yaliyofifia kwa ndani akiona maono kila dakika na angesimama akisema meliki huyu meliki zedek ni naye sio yule meliki zedek huyu sasa hivi huyu meliki zedek ni naye anasema Mungu mkuu akijitambulisha akijifunua au akijitambulisha mbele zenu. Mungu hutambulikana kwa tabia afa nafanya tabia za Mungu. Amen. <laughs> tabia za Mungu huwa Mungu ni mpole. Waga hukumu watu. Na pia ana mkutano anafanya mizaha mbele za mkutano wake wazungu fulani wananyonyana mapenzi pale mbele. Wakavuruga mkutano. Na roho bwana akamwambia watende chochote. Asana wasamehe. Na Mungu akamwambia umekuwa mwanangu. Hiyo ndio tabia ya Mungu. Huwa nasamehe wa dhambi waliopitiliza. Bado yeye husamehe. Amina. Alikuwa akikutendea jambo au wewe katika jambo fulani la ajabu, sasa usimwambie mtu yeyote haya uliyoyaona. Kule mlimani aliyotendeka wakati wingu likishuka wakina Fred Sosman wakina Norman waliona akamwambia akawapisha sasa msiseme kokote Na Yesu akiwa na Petro na Yohana walipogeuka waliporuda sasa msiseme kwa mtu yeyote mambo mlio Mungu akijitambulisha kwa tabia zake Hapa hapa Brana ni mwanadamu unajua sikujui ni mara kwanza mimi na wewe tunakutana duniani lakini yeye yuko hapa kukutambua akikufanyia alivyofanya kule utatamani utata, utatambua ni yeye utajua ni yeye anaanza kumtaja mtu hapa hapa ni mwanadamu hapa hapa anakuwa Yesu huduma hiyo ya mwana wa Adam leo tumeiona ikitendeka mbele zetu ilitendeka kwa Ibrahim ikatendeka kwa wana wa Israeli sasa imetendeka kwa mataifa na watu wanaipuuza hawajui unapotazama unatazama nini hebu twende na ujumbe wetu Bwana Yesu atujalisa. Huu ni wakati wa furaha. Kuliko nyakati Huu ni wakati wa mavuno. Huu ndo Mungu, huu ndo wakati Mungu anavuna watoto wake. Wale watoto wa Edeni, Adam na hawa kabla ya dhambi, atawarudisha wakiwa hawana dhambi. Leo watarudia watoto wa kamilifu, watarudia Edeni yao, utawala wa miaka alfu. Watarudi kwenye Edeni yao, waonje na matunda ya Edeni yalikuwaje kizazi hiki cha bibi harusi kilichokombolewa katika nyakati saba za kanisa kita kimepata neema kwenda kuonja maisha ya Edeni. Kwa Edeni kwetu haitakuwa hadithi. Tutaonja maisha ya Edeni ndizi ilikuwaje embe ilikuwa inaiva inafikia umba. Ni sio hizi kwenye nchi leo la mio. Amen. Tutaishi maisha ya Edeni mazuri yasiyo na adui yeyote. Hakutakuwa na magereza wala maustari wala kutakuwa na shida yoyote tutaishi tukiwa salama salome Bwana Yesu nawabariki sana mampenda amen sikiliza jambo fulani hapa unapotazama unaona nini oh jina la Bwana barikiwe sana hmm. nyoka wa shaba ndio nataka tuanze hapo nyoka wa shaba waweza kunipa maji ndugu nyoka wa shaba wakati tukiwa nazo hilo la kuingilia sasa tuone nyoka wa shaba manake nini narudi hapa muone jinsi ambavyo katika hiyo hesabu tulivyoisoma moja tano na kuendelea jinsi hao wana wa Israeli walivomnungunikia Mungu wakalalamika sana na sisi tume, na sisi tumeambiwa tusinungunike kama wao walivyo usiwe una manunguniko na maisha yako siku zote mshukuru Mungu kwa kila jambo sisi tumepewa agizo hilo. Mshukuruni Mungu kwa kila Yaje mazuri, yaje mabaya, usinungulike. Mwambie Mungu asante. Ikiwa hii ndio ratiba yako. Na ndio mapenzi yako nipite nipitie hivi. Asante. Sisi tusilaumu. Hata mwaka fulani unaweza kukuta mvua kama imeleta shida, usianze kulalamika kama wapagani. Ah, mvua yenyewe haineshi. Ah. Wewe uko pamoja na baba yako. Baba yako ndio hajaleta mvua. Sasa tunamlamkia nini? Ninyi ndio mnahudumiaga watu na baba yako. Si ni kwenu. Sasa <laughs> unalaumu 
what I'm going to Very much I'm going to get it. Hajaleta mvua na jua takapo tulisha. Ukisikia watu wanalalamika, mwambie baba, kuna watu wanalalamika kuhusu ufalme wetu. Naomba uwalete mvua. Kwa sababu wewe una shida, wewe anajua atakapo kulisha. Hata siponyesha, mbona analishaga? Yeye ni Mungu. Bwana wabariki sana. Kizazi hiki tumeambiwa vyote ni vyetu. Vyote ni vyetu. Tena wapeni watu Unaanza usiwe navyo vya kuonekana lakini una unavyo vya kuwapa watu. Unamwambia pokea katika jina la Yesu na anapokea. Amina. Basi watu hawa waka, wakawa wamemnungukia Mungu kwa kununulika wakawa wametenda dhambi. Basi Mungu ikabidi awapige kwa sababu dhambi lazima iadhibiwe. Mungu akaleta nyoka wa moto. Nyoka hawa wakawa wakiwauma watu na wanakufa na wakafa watu wengi sana ndipo watu walipomlilia bwana na kumwendea Musa kwamba muombe bwana muombe bwana atuondolee hawa nyoka tumetenda dhambi kwa kununulika tunaomba tusamehe Mungu hakuondoa nyoka ila akawafanyia njia ya kupona akawafanyia upatanisho Mungu akamwambia Musa sasa nyoka siondoe ila naweka uponyaji kwa wale watakao tazama tengeneza nyoka wa shaba alafu mtundike juu ya mti mwinue juu alafu mtu yeyote atakaye umwa na nyoka hawa wa moto akitazama amepona na kabla hajapona amesamehewa dhambi zake kisha atapona na kumwa na nyoka kwa hiyo ilikuwa hajarishi umeumwa na nyoka wangapi na una hali mbaya kiasi gani au jinsi gani madam tu ulipata nguvu za kuinua kichwa utazama ulipona hata wenda ta nguvu za kuinua kichwa ilikuwa ni ngumu lakini mtu yuko karibu akachukua kichwa chako akakigeuzia ukatazama ulipona saa hiyo hiyo hajarishi ni nyoka wangapi wamekuma na una hali mbaya kiasi gani Tendo tu la kutazama nyoka wa shaba ilikuwa unaishi kama ulibahatika kumuona lakini yote hiyo Mungu alichukua na tuwekea kivuli na mifaa yes, Amina mnampenda bwana Yesu Kristo tutaenda tu kuona pale mbele ni nini lakini sasa kwa nini Mungu akaweka uponyaji kwa nyoka na mara nyingi hospitali kubwa unakuta ameweka ishara yao ni mti na kuna nyoka amejizoga ame zonga kuonyesha uponyaji nyoka nyoka anawakilisha dhambi iliyokwisha kuhukumiwa nyoka anawakilisha bwana Yesu Kristo mpendwa yeye aliyeshuka na kufanyika dhambi Yesu alifanyika dhambi dhambi ikahukumiwa kwenye mti na Mungu alimhukumu nyoka tangu Edeni amekwisha kuhukumiwa. Kwa ishara yote ya dhambi inawakilishwa na nyoka. Kwa tendo la yeye kusema inua nyoka wa shaba ni kumwambia inua kitu ambacho nimewasamehe kwa kuonyesha dhambi nimeisamehe. Dhambi nimeimaliza. Kwa wakitazama dhambi zao kwisha na huwezi kaponywa dhambi usiponywe magonjo. Kwa sababu dhambi ndio inaleta magonjo. Kama nyoka angekuwa na miguu na mikono na kichwa na mkia, nawe unamkata mikono ungekuwa hujamaliza. Na ukate miguu bado hujamaliza. Lakini ungempiga kichwa ungekuwa umeshaua miguu na mikono na mkia. Sasa Mungu anadili na dhambi. Akiua dhambi ameua na sifa zake zote na tabia zake zote ameshaua na magonjwa yake yote ndio maana injiri yoyote ile mahubiri yote yana uponyaji wa kiumbe sasa Mungu anashughulikia dhambi na kisha yua dhambi na magonjwa yako yamepona Bwana Yesu abariki sana mnampenda Bwana Yesu Kristo kwa hiyo nyoka aliwakilisha hivi nyoka wa shaba shaba inanena juu ya hukumu ya kiumbe shaba Yesu alionekana katika 
nyakati saba za kanisa ana miguu kama shaba ni kuonyesha kanisa liko kwenye hukumu kwa balishi Mungu alishalibebea huku tayari kanisa lilisha lilisha pitia, pita hukumuni kuingia uzimani na Yesu alisha kwisha kuhukumiwa kwa ajili ya kanisa lake kwa hiyo hivyo ndivyo Mungu alivyosifanya kwenye ujumbe wa nyakati saba za kanisa mdogo na mbili na kumi. shaba daima ni hukumu mwajua madhabahu ya shaba na ile nyoka ya shaba na kadhalika shaba inaonyesha hukumu miguu yake basi kanisa la Yesu Kristo limekaa juu ya hukumu ya kiungu Kristo akifa badala yetu yule mwenye haki aligarimia hukumu yetu kule juu kwenye mbele za Mungu kisha akafa pale kama mwenye dhambi msalabani nayo nafsi yake ikashuka ikaenda kuzimuni ndipo Mungu akai ak, ak, ndipo Mungu akikataa kuruhusu mtakatifu wake kuona uharibifu alimfufua katika siku ya tatu na kwa ajili ya kuhesabiwa haki kwetu jina la Bwana barikiwe sana kwa Yesu alikufa kama mdhambi yeye asiyejua dhambi akafanyika dhambi alaniwe angikwae mtii kwa yeye alipoenda pale kavari alikuwa ameshafanyika dhambi kwa lugha nyingine Mungu aliumba mwili wa Yesu kuwa ndio chombo cha kukamatia dhambi iliyokuwa kwenye mili yetu na maisha yetu. Ndio chombo chenye uwezo wa kunasa dhambi, kuchomoa dhambi kwako na kwangu, kuchomoa ule mwili wa Yesu ndio chombo pekee smaku inayovuta dhambi zote kwa watu. Alafu zote zikaingia kwenye mwili wa Yesu. Afu Yesu akafanyika dhambi. Akafanyika kitu kilicholaaniwa akawa mfano wa nyoka wa shaba kitu kilicholaniwa na kicho hukumiwa ndio maana alipofanyika dhambi Mungu akatoka kwenye ule mwili paka ule mwili ukalalamika Mungu wangu Mungu wangu bwana unaniacha na sasa hata pa kufia duniani alikuwa hana dunia ilikuwa imemkataa na mbingu zilimkataa akaninginia hewani ndio maana ilibida tundikwe msalabani kwa sababu ardhini amekataliwa na mbinguni Mungu amemkataa kwa akafa kama mdhambi na bwana sem nyie hamjajua Yesu ni mtu kabisa katika utu wake wa kibinadamu ni mtu fika wala haikuwa eti haikuwa ati kwamba ana, anaigiza ni mtu fika mama yake ni Mariamu baba yake ni Mungu wengi hamjamjua Yesu ni nani wala Yesu alikuwa hajiombi mwenyewe alipokuwa naomba katika Yohana 17 alikuwa anamwomba Mungu Yesu ni mtu fika mbali na Mungu na bwana sema huna njia kumjua Mungu ni Yesu na Yesu ni Mungu na bado Yesu sio Mungu akiwa mwanadamu isipokuwa umejazwa roho mkatifu. Sasa hiyo ni kitu huwezi kaitatua ni roho wa Bwana ndiye anaijua jinsi hii. Yesu katika ubinadamu wake ni mwanadamu asilimia mia moja Alikuwa na mambo yake na mapungufu yake huko akiwa mwanadamu. Alikuwa anaweza kalani mti na siku sio za mti kuzama tunda kwa kuwa njia imemu akuwa anaweza kaomba hata kinyume cha Mungu kwamba ikiwezekana kikombe kiniepuke ni maisha akipitia ya ubinadamu ilibidi amfananishe na wanadamu walioanguka na awe naye ni chombo cha namna hiyo lakini yeye ayaishi maisha kumtegemea Mungu kama mfano na kielelezo kwa ndugu zake alikuwa amekuja kwa ndugu zake na alikuwa anatimiza sheria ya Mungu ya ukombozi ya kwamba anayekomboa wengine awe ni jamaa wa karibu. Na Yesu libidi awe mwanadamu asilimia mia maana angekuwa mwanadamu pungufu asingetupata. Ilibidi awe wa jamii yetu. Na akawa mdogo punde kuliko malaika na akawa maskini. Malaika wakawa na hali nzuri kuliko aliyokuwa nayo. Hakuwa na mavazi ila yale yale yomshonea. Nilisema jana. Hakuwa na nyumba hata geto, alikuwa na azima nyumba za watu alishaishi kama yatima alishaishi hajua analala wapi kama chokora wa barabarani maisha yake ungemuliza nini sasa niko hapa kuyafanya mapenzi ya Mungu ndio maana anaitwa mwana pekee wa Mungu yeye ndio mwana pekee yeye aliumbwa hivi aonyeshe upendo wote wa Mungu kwa watu alitupenda upeo ndio mwanadamu pekee aliyependa wenzake kuliko kitu chochote kichwai kutupenda duniani hata mama yake ile kuzaa hafiki kwa Yesu hata baba yako yupo anayekupenda kuliko wengine ni Yesu mnazareti 
yeye pekee ndiye alimshia Mungu neno. Mungu alipa Adamu neno aishi kwalo neno lote. Adamu alishindwa. Mungu akaja kampa Daudi, Daudi akashindwa. Akampa Musa na Musa naye akashindwa. Kila aliyekuja kwamba Mungu angempata aliyeishi neno lote wote walishindwa. Lakini hatimaye utimilifu wakati ukaja. Akaja mwana wa Mungu, akaliishi neno lote. Na Mungu alipojua huyu anaweza kaishi neno lote, akamtuma adui amjaribu kama alivyotuma kule Edeni. Na adui akaenda ili amjaribu bwana Yesu, na bwana Yesu akamshinda kwa neno. Imeandikwa, 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 imeandikwa. Na bana sema Yesu alikuwa anatoa siraha kwa kila mwamini kanisani na aliye mdhaifu kuliko wote kanisani hata asiye na roho wa Mungu anukutu neno. Utamshinda shetani mahali popote kwa hali yoyote na mazingira yote. Kwa Bwana sema hivi kwa neno lililoandikwa. Hiyo tu ndio inamshinda shetani. Shetani ashindi na karama yoyote hata mshindi shetani kwa kunena kwa lugha. Unasikia mhubira na hubira sasa wewe hiyo ni ya kupumbavu nafanya ukubavu kwamba unahubiri na kunena kwa ili isaidie nini shetani haogopi huko kunena kwa lugha kuna kitu kimoja shetani haogopa ni neno la Mungu Yesu katika mwili alikuwa anaweza kachoka na akalala katika mwili alikuwa mwanadamu fika lakini yeye ilikuwa katika binadamu ni mtu lakini ndani yake ni Mungu. Muomba mbingu na nishi. Mungu asilimia mia moja. Hiyo ndio ilikuwa tofauti ya sisi na yeye. Yeye ndiye pekee ambaye chombo kilichojiunganisha mwanadamu na Mungu. Ukoo wetu na Mungu ni katika Kristo. Hatusiani na Mungu popote ila kwa njia ya Yesu Kristo. Mlishaona jinsi ambavyo makabila na aina za wanadamu duniani huwa wanafanya maagano yeah. wengine huchinja mnyama wakamkata katikati wengine wakatupa chumvi huku na wengine huku wajapani wanafanya hivyo na wale wa china wanachukua karatasi wanaandika kichina afu wanaichana katikati unaenda na kipande kipande na pini kwenye nguo zako ukija kukumbua nguo zako uje na kile kipande au manisha aone kama manisha yanasomeka na sisi huku ufipani au Tanzania au na makabila mengi wengi hufanya agano hivi simama tuone huwa wanafanya hivyo kwamba tunaweka maagano Afu abla mtu mwingine anakata hapo. Lakini mgeona kitu fulani hapo. Napofanya hivi, kidore changu kiko kwa Darius. Kidore chake kiko kwa. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, mimi nimekuwa Darius na Darius amekuwa mimi. Tum, kama hiki ungekikata hapa, afu kifinyange kiwe binadamu. Na awe binadamu, angekuwa upande ni Darius na upande ni Helatan. Nami ungekuwa unasema hemu ya gana ungekuwa nasa tumea gana katika huyu mtu. Kwa sababu sehemu ya nyama ya mtu huyu ni mimi na sehemu ya nyama ya mtu huyu ni Darius. Hivyo ndivyo Yesu alivyo jina la Bwana ibarikiwe sana. Yesu ni Mungu mtu. Ni mtu mwanadamu asilimia mia na ni Mungu asilimia mia moja Na leo ana theolojia hawezi kutuelezea hilo. Na hawezi kulijua. Kwa hiyo ipokuwa inafikia ubinadamu alitenda kama mwanadamu na alikuwa ni mwanadamu na aliomba kama mwanadamu na alihitaji msaada kama mimi na wewe. Amina. Na ipokuwa inafikia Mungu alikuwa Mungu kamili na alitenda kama Mungu. Walipotaka wamkamata kawa Mungu wakaanguka wote. Yes. Afa kaona anataka nikwepe nini? Akarudi kwenye ubinadamu, kwenye nafasi ya ubinadamu. Sasa nimehubiri nanyi siku zote hapa, nimehubiri hapo ikaoni msinikamate, leo manijana marumu kama mwivi akawa wa kawaida wakamkamata akafunga minyo ndio maana hata Yuda alichanganyikiwa aliyemuuza yeye alikuwa anajua atatumia uungu na atakwepa na alijua hawa jamani wa jinga pambavu ngoja ni wachape hela alikuwa ni mjamaa alikuwa ni kijana wa mjini alikuwa amejenga nyumba yake imefikia linta sasa hajamalizia na bila pate fungu fulani akamalizie jengo lake sasa hakujua anauza nafsi yake jamaa wa mjini kijana wenye michoro lakini hakujua anatimiza maandiko. Usifanye kipumbavu huenda ukatimiza maandiko upande mbaya. Watu wengine hufanya dhambi wakijua kwamba watakuja watubu. Unajueje kama unavuka mstari wa rehema? Unajueje kama unamdhiaki Mungu na jambo hilo unalifanya kama Esa una utakosa baraka moja kwa moja. Na Esa alipostaka alikuwa muda umesha kwisha. 
usidharau mambo ya Mungu ambayo Mungu yuko serious afu wewe unayefanyia mlao sasa wapumbavu ukanyaga na viatu vya kisigino kirefu mahali malaika wanaogopa usichezee ujumbe wa Mungu usichezee ujumbe huu ni mtakatifu kama utaishi maisha yoyote sio sahihi usituchafue ibada kaa kando mpaka utakapoweka mambo yako sawa Mnaingia ibadani na mnachafua ibada kuna watu wamefunga na kuomba na kutesa nafsi zao kwa ajili ya Bwana afu wewe unakuja na kanyaga ibada na miguu yako michafu usifanye jambo hilo kwa sababu itakudhuru maisha unaoishi hapa yana athiri familia yako eza kwa mema kwa matokeo mema au mabaya kama unaishi kiujanja kwa uzinzi watoto wako watakuwa wazinzi kama haribu watoto wa watu na unajifanya kama mkristo lakini unafanya hivyo watoto wako watakuja waharibiwe Daudi alipotenda dhambi ya kumtafuta mke wa Uria Wakristo wengi hawajajua hivi hata ni mkristo kwenda ni mzuri na mtoto wa Mungu ukifanya mabaya Mungu atakwandama Na lazima ulipie Hata umesamehewa lazima ulipie Wengi hamjajua hiyo jambo Lazima ulipie dhambi yoyote ukitenda hata kama ni mtu wa Mungu. Nitakuonyesha kwa Ibrahim, nitakuonyesha kwa Daudi. Daudi akafanya ujinga. Daudi alikuwa ni mfalme ambaye alipaswa awe mstari wa mbele vitani. Daudi kukosa kwenda vitani ni muamini kukosa kwenda ibadani. Ni muhubiri kukosa kufanya wajibu wake. Watu wako vitani hawajaongozwa na mfalme. Na utaratibu ilikuwa mfalme ndiye anaongoza ye yeah, amebaki nyumbani na kunywa kahawa yake na madam hajaenda kwenye mstari au wajibu anotakiwa lazima shetani amwandame ukikosa kwenda ibadani na muda wa ibada kule shetani atakwandama daudi tamazi kamwingia akamwona mke wa yule anaoga akamwona mabega haya na nini akatuma mtu kwamba nenda kanitie yule mwanamkamesha mtamani kupitia dirishani yule mtu akaenda kumuita mfalme anakuita zamani ukisikia mfalme lo lo lo, lo. ni neema haijisi gani yule mama akaenda kupomoka mbele za mfalme na ilikuwa mfalme akisema chochote uko tayari na mfalme akatimiza azma yake vile alivyokuwa anataka watu wako jeshini wanapigania sanduku la bwana wewe unafanya uzinzi watu wako ibadani wewe unabembana na kijana mitaani na wenzako wako ibadani Wenzako wako ibadani wewe unachukua mabinti wa watu mjini mtaani ukiwaingiza geto kuonyesha wewe ni bingwa wa dhambi utailipia utailipia Daud alilipia Daud apofanya aliyofanya akaja akaambiwa mbeleni kwamba tayari yule mama ni mjamzito Akaona ataumbuka na sifa zake zote akaamua aifiche ile dhambi na njia ya kuweza kuondoa dhambi ni toba hakuna nyingineyo Ukitaka ukwepe utaongeza dhambi nyingine. Hakuna njia nyingine ya kuondoa dhambi maishani mwako ila kwa kusikitika na kujutia. Na huzuni ya kiungu kabisa ndo damu ya Yesu inapita. Wala hutumii dhambi kwa macho makavu. Wala hutumii dhambi kwa kula peremende mdomoni. Na huku naomba Mungu hata samee hiyo. Ni wakati unamaanisha kabisa na unasikitika unamaanisha kweli. Daudi akaamua kuficha ile dhambi ndipo akaongeza dhambi akamuua mume wa huyo mhusika wazia amemtenda dhambi namna gani ulia mtu wa mataifa anapigania sanduku la Mungu wa Israeli mataifa aliyejitolea moyo wake wote wala hakuwa hata myahudi anapigania sanduku la wa, la wa taifa lingine ambao wanampenda Mungu naye amejisikia kuwatumikia Mungu wa wayahudi alafu Daudi anamfanyia ujeuri anamfanyia ujeuri mke wake na anafanyia jeuri nafsi ya nani ya Uria bila hatia amemuita Uria ila msakizie dhambi yake Uria njoo mfano anakuita karudi toka vitani kafika pale mfano anasema nenda nyumbani kwako alafu kesho nitakwambia kitu nilichokuitia asa mfalme uishi milele nimeacha watu wanakufa kule wakipigania sanduku la Bwana nimetoka vitani kwa amri yako nami naja nisikie unachosema kisha nirudi vitani Siwezi kwenda kufurahi na mke wangu nimeacha watu wanakufa. Nitafurahi na mke wangu wakati sanduku la Bwana likiwa hapo. Mtu mmoja alishasema nikifika mbinguni nitamtafuta Uria. 
kisha nikimpata nitampa mkono sema wewe ni mwanaume <laughs> wewe ni mtu wa Mungu mfalme bado roho ndani yake ilikuwa imemwingia mbaya sana kati akamlazimisha kwenda kwake akaona sibishani na mfalme akaamua kutoka mbele za uso wa mfalme kwa sababu hawezi kubishana na mfalme yeye ni mdogo sana lakini hakwenda nyumbani akalala kwenye moja ya nyumba za kifalme wakatuma mjumbe kupeleka chakula cha uria aliyerudi kwa sababu mke wake atakwaje jiandaa wakakuta uria hakufika nyumbani kwa mke wake wakarudisha habari kwa mfalme uria hajafika usiku akampania mabaya ibilisi anaendelea kumtezea akawa ameamua kumuua kufuta ile dhana kwamba ananichezea mimi nataka nimsakizie ile alafu anaikwepa kesho yake akawa amemwandikia barua mkuu wa majeshi mweke uria mstari wa mbele kisha pigwe na mkuki akafunga kwa bahasha kampa uria akachukua kisu chake mwenyewe kumpelekea mkuu wa majeshi ni kisu chake na anauawa bila hatia yoyote ni dhambi za mtu ni mtu fulani anatetea dhambi zake afu zinamua mtu asiye na hatia akampa mkuu wa majeshi mkuu wa majeshi akasoma kaoni haitimaye uri alikufa wakarudisha maiti na Dauda anaomboleza kinafiki na ndiye aliyetoa na nini he, he, akatoa gharama zote za msiba na ma, kama ni majeneza wakati huo au sio majeneza vyo vyote vile aka yeye aligalimia msiba wote ule kwa sababu anajua alichokifanya watu wanajua anamgalimia askari wake ikapita hakuna anayechua utatenda dhambi maisha yako yote kwenye ujumbe utaona kimya na unaanza kusema eh hey, wakina hela tano wakina mzee Jacob wangekuwa watu wa Mungu siwangejua wakina maisha basi wangekuwa eti anasimaga na onaga maono mbona niko mle hajai kuniona wako hapa huko ni mabingwa wa dhambi lakini siku Mungu atafika atasafisha kanisa lake takataka zote zitakaa kando afadhali ujisalimishe sasa hivi kabla haijachelewa ona Mungu alikuwa kimya utafikiri Dauda amefaulu na maisha yakaendelea baada ya msiba Mungu akaja kwa mtumishi wake nabii Nathan akamwonyesha ono asa unajua mtumishi wangu Dauda alichofanya muamini mlio nayo yule yule muamini mnayemtegemea yule mzuri sana ona maisha anayoishi sasa ah ona alikofanya sasa mwambie hivi dhambi yake lazima ni ipi siache na Mungu lazima ashughulikie dhambi dhambi haijawahi kukosa kushughulikiwa na Mungu lazima iadhibiwe dhambi yoyote unayoitenda kwa kimya kimya itaadhibiwa usipoirekebisha wakati unaonyo hivi utarekebisha hadharani ukiwa mshupavu utauawa Mungu atakuwa angalia Mungu akampa Nathan choro wote afu Nathan akamtembelea Daudi Daudi tumishi wa Bwana Bwana kubariki akaitikia hata bila hoga. Kama kitenda dhambi ya uzinzi, ukipewa Bwana kubariki usipokee. Sasa itakuwa. Mwambie ndugu hapana siko sawa. Mungu akubariki sasa usiko sawa. Nini? Sasa kuna kitu bado sijanyosha kwa mchungaji. Siko sawa. Usipokeage hiyo wakati unajua unaishi ba. Na hapo tutajua wewe ni muamini unajua ujumbe nini. Tutajua umetazama. Ulisha tazama mtalia tazama ujumbe ana hofu ya Mungu hata kitenda dhambi ana hofu ya Mungu unajua huyo alishatazama basi asa bwana bariki amina oh maisha yanaendelea vipi kiroho mambo yanaenda sasa yanaenda vizuri taifa safi wakapiga story hapo baada ya kumwambia nitaka ni kwa sababu najua yeye ni mfalme anaoa na kwa haki kuna kitu fulani hapa kesi fulani kamitatiza kutatua lakini najua wewe utakatatua Kwenye nchi fulani kulikuwa na mtu anakakondoka moja ni maskini. Huwa anakafunga upenuni. Akikalisha malishona anakufunga upenuni. Lakini kwenye nchi hiyo kuna tajiri mmoja ana maafu ya kondoo. Ana mamia ya makondoo. Na wageni wakamtembelea huyu tajiri. Wageni walipomtembelea badala ya kuchinja moja ya kondoo alizonazo, akaenda kuchukua kale kama maskini upenuni, akachinjia wageni wake. Wewe ukiwa mfalme kesi hiyo ikija kwako unaweza kumfanyaje huyo mtu asa huyo mtu ningehukumu au wao akasema ndio wewe umejihukumu sawa sawa maana wewe una wake 500 na masulia mbili hizo ni kondoo ilikuwa uchinje wageni wakikutembelea lakini ukaenda kuchinja kakondoka ulia kamoja 
mta na kamuke kamoja wewe una mia tano sasa Mungu anasema umejihukumu kifo afa kachapa mwendo Daudi kicho mokoa alikuwa anajua kumlilia Bwana akapomoka kalia akalia ile dhambi paka Mungu akamtuma Nathan mwambie nimesikia toba yake nimeiona lakini nilisha hukumu kifo na kipeleka wapi maana Mungu akisha tamka ametamka kimeshaumbika asasa mwambie hivi kile kifo nasukuma kisimpige Daudi ila na kisukuma kipige yule mtoto aliyezaliwa kwa zina Daudi akafunga pia mtoto wa zina aishi Mungu akasema hata ongelea machozi yawe damu na ua na Mungu aliua Mungu akasema bado unafikiri nimefurahi hiyo ni ndogo bado nafuatilia dhambi yako bado wewe usilifanya uzinzi kwa siri sasa wake zako wale 500 watafanywa hadharani na vitumishi vyako nataka ndipo nitatifika kwamba hapo nimeikomesha dhambi ya Daudi haikupita muda kesi kaanza kama ka ugonjwa kadogo kupitia watoto wake ona Mungu ananzaga mbali mara Amnoni akamtamani tamani dada yake Mala akamteza dada yake nguvu. Mala Absalomu akawa na wivu kwa ajili ya dada yake akulipiza kile Amnoni amefanya. Na akaja katimiza az, azma yake Amnoni akauao. Na Absalomu akakimbilia nchi ya mbali kwa sababu aliogopa baba yake angemua. Baadaye amekuja kuombea msamaha na mama yake pamoja na nabii Absalomu alivorudi bado ile sumu inaendelea inamtafuna Daudi. Mtoto akawa dhidi ya baba yake akaanza kuwashawishi watu wa raia wa, wa, wa Daudi paka kawapata mpaka wakubwa mpaka wa kwenye cabinet yenyewe ikuru wote akawapata Absalom akawateka wote wakao upande wake kwamba muda huu tunapaswa tubadilishe uongozi tulishachoka na huyu babu Daudi sasa tunahitaji tupate kijana unaona mzee mashauri yake alisha kwenda kombo sasa hizi nchi inakokwenda na hali na kukwenda tukaenda kutumia mawazo ya huyu baba babu kizee tutakuwa tuna hatujui tunachofanya. Alafu watu wakienda na kesi pale baba labda kazitane. Alafu akitokea Absalom anasema, "Kwani mambo yamekwenda?" Asa, "Ah, yani bwana alivoniamua." Sasa si kwambia. Alafu kidogo katakusaidia. Kidogo katakusaidia. Anachukua mali za baba yake mwenyewe na honga watu. Mwisho akapata katika taifa zima lote likawa upande wake. Kaibuni lote. Paka baadaye wakaamua kumchagua kuwa mfalme. Wakatangaza Absalom mfalme ilikuwa akitangaza mwingine wewe uliye kwenye kiti cha enzi umekwisha na jeshi na siku ile ilikuwa Daudi anaisha kabisa Mungu ndiye akamhurumia Mungu asa huyu basi tu bahati yake Tuma watu basi wakabatilishe ma, maneno ya Atiferi maana Atiferi yuko upande ule akitoa ushauri unakwisha hapo ndio Mungu akamsaidia Daudi ndio kumkimbiza usiku huo Wakati Daudi anakimbia paka siku jeshi na kuja na Absalom Raja kuvamia nyumba ya Daudi likawa najisi wake wake Daudi wote kulipiza zambi ya ulia. Ndio Mungu anasema sasa hapo nimerizika. Kwa ukitenda dhambi itakutafuna. Itakufatilia mpaka kizazi chako. Ukiasi ujumbe huu dada ukapata ujauzito watoto wako watakuwa wanapata ujauzito nyumbani. Ndugu ukiwapa watoto wa watu ujauzito uko nje ukizaa watoto hata ulisha kuwa ujumbe watoto wako watakuwa wanapata mimba nyumbani kwa sababu ulifanya hivyo usifanye dhambi usifanye dhambi shini vizuri mtazameni tazameni iki kitu ninachowaambia tazameni ujumbe unapotazama unaona nini usimtende Mungu dhambi ishi maisha mazuri kutengenezea kizazi chako bele amina ibrahim akasema huyu ni dada yangu jambo baya kabisa mwaminio kusema huo Alikuwa ni mke wake. Lakini akatafuta njia kama vile muda huo sio dada, alishakuwa mke. Alikuwa ni dada kabla hajamoa, alipomoa kwa dada tena. Lakini akamuuza ili kujikwepesha. Mungu asa, ah. Mwaminu anasema uongo itakutafuna. Mbela amemzaa Isaka, Isaka anasema uongo wa babaka. Anamwambia Rebeka ni dada. Tena kwenye nchi nyingine wamekimbilia na anasema vile. Hajapita muda mjukuu anaitwa Yakobo, anasema ni mimi ni Esau uongo wa babu Bua inafuata tena yeye ikawa ni Zaidi mimi ni, ni nani wewe sauti ni ya Esau na kimavazi yako ni nani sana ni mimi Esau mzaliwa wa kwanza uongo wa babu 
kwa babu mara hii bwana mungu wako amenifanikisha uongo wa babu ukifanya chochote hata ni muamini kibaya kitafuata fanyeni mema ili kizazi chako kitendeke ukiwa mcha mungu na mtu mwema kwenye ujumbe unatengenezea kizazi chako chote baraka ukiwa mtu waji mzuri wa fungu la kumi na ukawa mwaminifu kabisa kabisa na ukawa mkweli Mungu atakuja alete kizazi chako ni mtumishi wa Mungu na atakuja pokea fungu la kumi leo unatoa atakuja Mungu amrudishie ndivyo Mungu anafanya atakuja mfanye ni mchungaji afungu la kumi la babu yake alikuwa na nani litaanza kumrudia kwa njia hiyo Af Mungu atakuwa anasema wewe ulitoaga fungu la kumi ukiwa ndani ya babu yako sasa na mimi leo nakurudishia fungu la kola kumi amen <laughs> Ibrahim anatoa fungu la kumi kwa uaminifu kwa Melkizede. Bado hajamzaa Isaka. Isaka hajamzaa Yakobo. Yakobo hajamzaa Lau. Biblia inasema mbele ya safari Mungu akamchagua Lau kupokea fungu la kumi kwa kuwa alitoa fungu la kumi akiwa ndani ya viuno vya babu wa babu yake. Vya babu babu wa baba yake. Akaja akapokea fungu la kumi ambalo babu wa baba yake alitoaga fungu la kumi. Na bana sema tupa mkate kwenye bahari siku moja utakurudia. Tendeni mema hata msitake chochote na kisiku moja Mungu atakudisha wema huo. Fatiria Biblia uone wote waliowahi kutendewa kwenye Biblia mambo makuu, ona maisha walio mwishia Mungu. Mungu analipa fadhila. Mungu sio mpaji wa kihindi na Mungu ni mwingi wa rehema na ana huruma ajabu. Ukimfanyia jambo fulani, Nabii ametuambia hivi, si na muda wa kunuku kila kitu. Nabii ametuambia hivi, hata muda mnaokaa ibadani muda wenu atalipa. Amen. Chochote unachomtumikia atalipa. Hata fungu zako za kumi na sadaka na michango yako na kusaidia watoto wa Mungu atakulipa. Yeye ni mwaminifu sana. Aliazima mtume kidogo tu wa nani? Wa Petro. Kidogo. Petro mvuvi alipobea maisha yake yote babu na babu na amekulia hapo uvivu kwa uvuvi kuanzia mtoto anajua upepo wa kaskazini upepo wa kusini anajua wakati wa kupata na kukosa anaelewa hivyo aliingia ziwani kijua huu ni muda wa mawindo lakini akavua asipate kila mahali po jaribu na mbinu zote za wavuvi akakosa asubuhi kuna kucha ndiye anatoka ziwani na jua linatoka natokeza anaosha nyavu zake ambazo hazijapata kitu jinsi mvuvi huwa amejaga adhabu na asira wakati hajapata mawindo na amefanya kazi ya kuchosha usiku. Ndipo anaona msururu wa watu nashuka hapo kwenye ufua bahari na mtu mbele akiwa anatembea kuionyesha kabisa ni mtu anayeamini na anajua anachokifanya. Akaja akamwita jina ambalo hajawepo kujua nane. Sasa Simoni mwana wa Yona. Nasema mtumbi wako. Amenijua wapi huyu? Haja amenijua wapi? Asiye kumona. Nasema mtumbi wako pamoja na asira zake za kutopata mapato lakini akaregea kwa sababu ni tukio geni akasema huu hapa asa sio hapa unaweza kanisukumia kwa mbali kidogo ili mkutano usinisonge ni kwa mbali ili wanione wajua kuna mawasiliano fulani mtu anapoongea kumuona moja kwa moja kama ningeongea hapa na mtu amekukinga mbele hujisikii vizuri mzee mmoja kwenye mkutano huu alilalamika hivyo akawa anahubiri watu wamesimama huko. Kumbe yuko nyuma ya mtu, wale mpendo. Na mpendo amesimama moja kwa moja amemkinga mzee. Mzee hakufaidika na ibada. Akayasa pastor, sijafaidika. Nilikuwa sikuoni. Wewe bro, ukae vizuri hapa. Kuna watu wamekinga hapa. Kae vizuri. Kuna masiano fulani ya kutazama. Mungu ameweka hivi. Hata ni redio inaongea kama mtu angekinga hapa hujisikii vizuri. Mungu alituumba hivyo kuo kupata mahusiano na mtu anayeongea. Na Yesu akamwambia Petro, "Nisongeshe kidogo mbali na utie nanga mtumbi wako ili niwe kwa mbali nione mkutano wangu vizuri." Naye Petro alifanya hivyo kwa moyo. Huka na shangani nini hii? Kuna biashara gani hapa? Huyu mtu ni nani? Yanapita moyo. Akaona huyo mtu si wa kawaida ni zaidi ya kuhadhi. Mafundisho yake aje kuyesikia popote na akiongea huchoki kumsikiliza kuna kitu fulani kinahusiana na moyo na kinikizuri 
akaona anatenda isha na maajabu ipofu anaona na viwete wanatembea na kadhalika alafu Yesu akiwa Mungu anayejua alielewa mvuvi hajapata kitu yeye anaelewa maisha yetu anaelewa vile tulivyo na ya mawazo yanayopita ndani mwetu yote hata hapa anatuelewa hata tulivyotoka nyumbani kwako kija hapa ibada anajua kukuhusu mambo yako yote Yesu akaona mtumbwi niliyotumia kuvulia samaki zangu nimezipata wateule lakini mvuvi na mubisheje mtumbwi ambao hujapata kitu yani wewe umeazima shoka kwangu ukakatia ngombe wako nyamu kauza ukamaliza afu nanirushia shoka ina adam damu bure bila nyama kisu uliazima kwa jirani kutengenezea biashara yako ya nyama na samaki labda na nini afu nanirushia kisu peke yake utakuwa ni mtu kweli sasa Yesu ni muungwana ndo muungwana kuliko waungwana wote yakaona arudishe mtumbwi akiwa amesheheni kitu huyu mvuvi shida yake ni samaki akasa petro shusha nyavu zako kilindi asa bwana mkubwa <laughs> alikuwa ameshamuona bwana mkubwa nimefanya kazi ya kuchosha tena aliongea kwa furaha nimefanya kazi ya kuchosha lakini kwa neno lako usikukucha mimi nimefanya kazi ya kuchosha sijapata kitu ila kwa neno lako nashusha nyavu alikuwa ameshamuona Yesu hakusema enendeni mkachukue alisema twendeni nikawape sio mtumbi mmoja tuchukueni na wapi walienda na mitumbi Yesu mwenyewe ndiye aliingiza nyavu ili amlipe akaingiza wakaanza kuvuta samaki mpaka zinakata nyavu wakapakia mitumbwi miwili nusura izame walipotoka huku ufuoni petro anapiga magoli sana mimi ni mwenye dhambi naomba utoke mbele zangu mungu hukutendea wema mpaka unajiona ni mzamu We ulitoa kidogo lakini yeye atatoa vingi mpaka vitakuwa vinaanguka amejaza mpaka pomoni mtumikieni mungu wa brana na muwapendwa Joni Sharifi leo ni tajiri kuanzia miaka hiyo mpaka hivi leo labda ngizazi zake vipi ni tajiri wa kupindukia kwa sababu alimtumikia Mungu kwa uaminifu kwenye ujumbe Nabii amesema na ni ushuhuda wa Bwana mwenyewe asa Joni Sharifi ni mwaminifu mwaminio mwaminifu asa alikuwa ni yatima lakini alikuwa mwaminifu kwa maisha yake yote na akawa dada bahati mbaya dada huyu akawa hana watoto ni tasa bado dada na ndugu walikuwa waaminifu kwa Mungu kwenye hali zao pamoja na maskini wao lakini walikuwa waaminifu wazia mpaka Mungu alipomwambia Joni Shariti toa nyumba umpe mchungaji akawa kaambia mke wake nyumba hii tuliyopata tumpe mchungaji asa sawa kama ulivyoonyeshwa hapo asa mtu huo mtu wa aina yake dada hakuwa na shida walipopa mchungaji akakataa yani ndio ndugu umehangaika hivi na umaskini umepata nyumba afu nipe asa Mungu ameniambia nikupe tena ameniambia jinsi ya kukupa Mungu ana njia nzuri amesema tuandikiane kana kwamba tumeuziana ili ndugu zangu wasije wakakujia juu. <laughs> Wakaandikiana kwa sheria kabisa na kila kitu na akakabidhi hadi mbele za wanasheria na akamkabidhi mchungaji. Na Mungu alikuwa ameambia ukisha kabizi nyumba ondoka. Na hajamwambia kwa kwenda. Mungu anataka aone moyo wako ukoje. John Sharit alikabidhi nyumba ndio ya kwanza kujenga maisha yake yote. Akamkabidhi mchungaji wake. Alafu hajui aende wapi message hii ilivyo ya jambo madam kwa kuwa ni mwaminifu Mungu alikuwa anajua John Shariti akaanza kuzunguka kutafuta kwa kupanga akapata nyumba ya mama moja ni mjane walikuwa na gereji mmeo alishakufa alisha bibi kizee mzungu alishabaki hapo hana hata mtu wa kumpa company kwa hiyo bibi kizee akamwambia John Shariti amnashi bwana unataka nenda upange sasa hilo jumba la, la karakana hilo tafuta chumba kiko pale uondoe vyuma ufagie vyuma basi ujipatie hapo mimi utakuna nitunzia mazingira ndio msh... ndio ndio pango ndio malipo utakuna safisha mazingira na kuyaweka sawa John Sharita kwa anapiga kazi na Biblia tu paka yule mama kaanza kumuita mchungaji na huko sio mchungaji nafikiri mnajua ukiishe vizuri kwenye mitaa watakuita mchungaji <laughs> wewe mtu wa Mungu alikuwa anamuita wewe mtu wa Mungu wewe mtu wa Mungu yule bibi kizee Haikupita muda Mungu akamtokea mama huyo bibi kizee. 
mpe John sharti dora elfu kumi sawa na milioni tatu za kitanzania zamani hizo leo ni shingapi mpe dora elfu kumi umwambie au anafanya biashara kuonyesha roho ya wakati roho ya wakati huu ni ya kibiashara na Mungu anakutaka ufanye biashara ndio sehemu kubwa utafaidika sana na wakati huu Amina. Nampenda Bwana Yesu Kristo. Huu wakati wa kulima kwa mkono kwamba utatoka kimaisha. Ah ah. Huu ni wakati ambapo unaweza kuplani, kufanya hata ni kilimo, kilimo biashara. Fanya kitu ambacho kinakuwa kinakuzalisha vizuri. Basi John Shaita akaambiwa na mabibi, "Wewe Mungu wako, nisha sema wewe ni mtu wa Mungu. Mungu wako amenitokea. Anasema nikupe dola 10, elfu kumi Asa mama, hapana." Asa ah ah. Mimi nakwambia alivyotokea wewe useme hapana. Ameniagiza nikupe. Na alimpa na akasema yetu fanye biashara. John Shati baada ya miaka kadhaa na alikuwa ameombewa na Brana mbaraka hizo. Baada ya miaka kadhaa ni milionea. Haikupita muda mpaka ikafikia mahali akamwendea Brana sasa naomba ndugu Brana. Mungu umuombe anipunguzie eh mali ili niwe na uwezo wa kuzicontrol. Maana hata sijui. Zina namna kuz Yaani huku manager ananiambia huku mapato ni hivi. Huku kwenye mradi mwingine anasema imetokea hivi. Hadi hela zinanichanganya. Muombe Mungu ani. Brana mwenyewe ndiye akamjibu. Akasema hakuna haja ya kuomba. Acha kutoa uone zinaendaga wapi. Kwa uchawi wako mwenyewe ni kutokutoa. Unajiroga mwenyewe. Mungu anatubariki sana. Hata haikuwa somo langu hilo. Lakini mimi nafuataga inako ni sukuma. Ua, ua inanena na mtu fulani. Tazama. Kwa hiyo mimi ujumbe wangu huwa kutazama ndio nitaka muone je ulishatazama? Kwenye ujumbe huu kidogo nataka nende mbele kidogo uone. Alipa kwa eh, aliapa kwa nafsi yake. Nina ujumbe huo. Aliapa kwa nafsi yake. Aya ni mwaka 54. Tarehe 12 mwezi wa 12 aya 55. Yule nyoka ile shaba ikinena juu yake sasa angalieni ilinuliwa juu na juu ya mlingoti uliwakilisha msalaba kwa yule mti ulikuwa ni mfano wa msalaba sasa mambo matatu sasa angalieni ilinuliwa kwa kusudi gani kwamba wangesamehewa nyoka wao wangesamehewa dhambi zao namba moja hiyo kusudi la nyoka kuinuliwa kwamba kwanza kwanza jambo la kwanza ilikuwa ni kusamehewa dhambi zao. Jambo la pili kuponywa, kuumwa kwao na nyoka. Hiyo ni kweli. Kila kitu, kila 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 aliyetazama aliishi. Jambo la tatu aliyekataa kumtazama alikufa. Kwa hiyo nyoka aliwekwa hivi. Ukitazama unaishi. Ukika, una, ukitazama unasamehewa dhambi unaponya magonjwa alafu unaishi usipotazama unakufa na leo ni jambo lile tazama aliko Yesu leo ndio leo ni nyoka wetu wa shaba leo Yesu yuko wapi kwenye ujumbe wa saa ameinuliwa leo ujumbe umeshainuliwa Ndugu dada ukitazama tu ujumbe umesamehewa dhambi zako. Na magonjwa yako yote yamekwisha. Na asiyetazama ujumbe huu, asiyemtazama Kristo kwa ujumbe huu anakufa. Hivi ndivyo Mungu ameweka. Bwana Yesu atujalie sana. Kwenye ujumbe wa kumtazama Yesu aya ya 12. Na wewe unaweza unasema Nimefanya hivyo nimekuwa nikitazama umesema nimetazama ujumbe inategemea kile unachotazama unachoangalia inaamua kile unachoangalia ni wapi na sababu gani ya kuangalia kumwangalia unaangalia nini unakusudi gani katika kumwangalia inategemea tu sababu yako ya kuangalia hiyo ndio unayopata mtu anaweza kukuambia tazama na ukatazama swali linakuja Unaona nini unapotazama? Hii message wanaoamini ni wengi. Lakini nategemea unaamini kwa sababu gani? Wakati mwingine 
umeona tu uwe na dini usiju katupwa kama mbwa wa kuimbia kama ndicho kimekuleta hapo hujatazama unaweza kama umetazama lakini hujaona kitu hiyo tutakwambia hujaona kitu wakati mwingine umeingia kwa sababu watu wa hapa kwenye ujumbe wanavaa vizuri hilo tu ndio limekuleta bado hujatazama kile kinachomaanisha sasa wanaimba vizuri ah ni watu wazuri tu mimi nishajiunga ni watu hujaona bado lakini siku ukimwona Mungu hapo ndipo takume tazama vizuri na maisha yako yatabadilika